uh, we have divided this topic in two portion uh, we will study the basics of ecg the basics of ecg in this lecture and then we will study the pathologies and arrhythmias in our next lecture okay all right so let's move to the uh, today's lecture i badaw wai which is ecg shayda بیا بلنه بعد ایسا ایسا دی سی جی ڈیٹیل وای یوری بیا در توایم چن نن نای ٹاپک یواز بیسکس اف ای سی جی دا د دی چکم کلینیکل او پیتھولوجیز دی اغه به مو د پیتھولوجی په سیکشن کی وایو چې پی کی اریدمیا رازی د مایوکارډیل انفیکشن سکم فائنڈنگ رازی اغه به دوم لیکچر مو جوړست د پیتھولوجی په برخه کې لرو نو رازو خپل لومړنی لیکچر تا سی وات از ای سی جی ان ای سی جی اور الیکٹروکارڈیوگرافی ریکارڈز دی الیکٹریکل سگنلز ان دی ہارٹ اٹ از ا کامن ان پینلیس ٹیسٹ used to quickly detect heart problems and monitor the heart health no is digit shayda ecg amaga electrical signal chikum dimung pazade ki jodi zi aga record kavi basically ecg chida amaga electrical signal record kai ecg amu signal in electro electrical ki da qalb me mutawallid mesha wa sabab inqibaz wa in bisat qalb mesha amura record mikra in ya procedure painless asta bedun dard da de baghair de dard na da او لومړی لومړی انویسټیګیشن د چکل د زړه کوم مرض سسپیکټ سی لومړنی چې ډاکټر ورته ایډوایس کوي امغه ای سی جی ایډوایس کوي مخکې لدین چې ای سی جی ته لاړ سو لاول بدو یا سی دغه الیکټریکل سیګنل په زړه کې څنګه جنریټ کیږي هاو د الیکټریکل سیګنل از بینګ جنریټډ ان دی هارټ اف یو ریکال فروم اناټمی اف دی هارټ اف یو گائز ریکال فروم دی اناټمی اف دی هارټ وی ډسکس دیټ هارټ هیز ا کنډکټینګ سیستم heart has a conducting system we just mentioned that right and we discussed that we will study it later so basically heart has inter internally specialized muscle these are the specialized muscles of the heart or specialized cells of the heart which are called conducting pathway so let's say it is called conducting pathway what does it do it produce electrical signal it produce electrical signal transmit electrical signal to all the myocardium to all the myocardium and ultimately lead, uh, lead to the contraction and relaxation of the heart mung pa anatomy pa bakhsh ki wele uch zada khud mukhtara contraction or relaxation kabe khud mukhtara inqibaz aur inbisat kai tish pasla conduction system pasla bandi nan aga lik pa detail bandi wayo ta system che kabe electrical signal na jodavi بیالینا بعد دغه الکٹریکل سگنل نخ پروی ایرا انتشار میں تب تمام حصہ ہے قلب بعد از قلب انقباض و انبساط بدون کدام وسیله میکنه خسر به خود اتوماتیک میکنه نو مشکل یو مهم شی بیا ورس تو وای سید سو وٹ ڈو وی ہیو ان کنڈکشن سسٹم وی ہیو ایس این نوڈ دس از یور ایس این ایس این نوڈ دی موسٹ امپورٹنٹ سٹرکچر ان دی کنڈکٹنگ سسٹم this is the area where the autonomic electrical signal is generated say node it travels to this one this is the av node this one is the av node and from av node it takes a little bit delay i will explain why it takes a little bit delay then it's come downward this is his bundle this is called his bundle it is located in the intraventricular septum okay then the his bundle is divided into two branch left bundle branch goes to left ventricle and right bundle branch goes to right ventricle and then it is further divided or it is per further uh, gives uh, branches which is called purkinje's fiber you can see the name is written here purkinje's fiber okay so this is right atrium this is left atrium the signal is generated in the right atrium with s a node then the signal is transmitted by these fibers this is called beckman's bundle okay beckman's bundle transmit the signal into left atrium so the right atrium and the left atrium can contract simultaneously after the left and right atrium contract the signal is transmitted through ventricles through sa node and this pathway then the ventricle contract simultaneously no basically da se chalda chi the electrical signal chi zade la para kum jodi ki sa node ki jodi chi kala chi sa node ki jod so the electrical signal razi av node ta sahi na 
او یو یو اندازه د الکټریکل سیګنل زی دلته دی بیک مینس بندل په وسیله باندې رایټ لیفټ ایټریم ته د رایټ ایټریم د اس نوډ په رایټ ایټریم کې وجود لري دلته لیفټ ایټریم ته د دواړه چې کله کنټراکشن وکي دلته د سیګنل لیک ډیلی کې دی د په یاد لري ویری امپورټنټ پوینټ سیګنل ډیلی ان دی ای وی نوډ ویری امپورټنټ پوینټ فور اباؤٹ 100 ملی سیکنډ آی ویل ډیسکرایب لیټر دلته ډیلی سی ولی ډیلی کې زی دی لپاره چې سیګنل دلته زرکه تلاړه سی اول دغه دواړه ایټریا کنټراکټ وکي د دواړه انقباض وکي وینه له دې ځای نه لاندې راځي دین پیاله نه باندې سیګنل راځي د دې پاتوې په وسیله باندې دلته هیڅ بندل دې ته ویل کېږي لاندې د په دوو برخو ویشل کېږي رایټ اینډ لیفټ بندل برانچ رایټ ایز شي طرف ته او لیفټ بندل برانچ ایز چپ طرف ته دا د وینټریکل ټولو عضلاتو ته او ټولو هغه ته سیلز ته سپلای کوي او بیا له دنه باندې وینټریکل کنټراکټ کېږي امیدوار استم د دری هم فرمیدا باشین الکټریکل سیګنل د د ای سیستم جنریټ می شکی سیستم بنا می کنډکټینګ سیستم یاد می شم قسمت او یزی اس ای نوډس ای وی نوډس بنډل اف حساس بنډل اف فیس پوینټ تقسیم می شه برایټ بنډل برانچ و لیفټ بنډل برانچ و بعد از اختتام یا بابا پارکینګ جی فایبر از اینجا الکټریکل سیګنل شروع می شه از اینجا ایرا میګا اس ای نوډ وقت الکټریکل سیګنل شروع شد ای از اینجا انتقال می شه با رایټ لیفټ ایټریم ای دو تا انقباض می کنم بعد از امو سیګنل می آی امو تو پوینټ طرف ای وی نوډ ای وی نوډ ان جو کمی منتظر می سازا ډیلی می کنه سیګنل تا کی اینو انقباض کنه خونه تا طرف وینټریکل روان کنه بعد از سیګنل بعد از دا میلی سیکنډ کې انتظار کا سیګنل الکټریکی پوینټ می آی از طریق هیز بندل طرف رایټ ټو لیفټ تقسیم می شه رایټ بندل برانچ طرف رایټ وینټریکل می لیفټ بندل برانچ طرف لیفټ وینټریکل می و باز به وسیله پرکینجی فایبر ای فایبر های خرد خرد با تمام عضلات قلبی انتقال داده می شه و همزمان تمام وینټریکل هر دو وینټریکل همزمان انقباض می کنه از سبب برکت ای سیگنل الکتریکل ای پات وی را ما می گیم کنډکټینګ پات وی امیدوار استم ای را یاد گرفته باشین به با وسیله ای پات وی است که قلب خود مختار انقباض و انبساط میکنه اوکی سو وی هاف استادید د کنډکټیو پات وی آی هوپ یو گایز هاو انډرستوډ ایت سو ایز وی مینشن دیت کنډکشن سیستم اف دی هارت ویر دی اوتو ریتمیک الیکٹریکل سیگنل ار جنریټیډ اینڈ دین پروپاگیټیډ ٹو ہول ہارٹ مسلز سو ایٹ ایز جنریټیډ اینڈ آلسو ٹرانسمیٹیډ ٹو دی سیگنل اوکے ایٹ ایز اوتو ریتمیک واٹ ڈز اوتو ریتمیک مین مین ایٹ ایٹ ایز جنریټیډ ود ان دی ہارٹ ایٹ ڈزنٹ ریکوائر اینی نرو سپلائی فروم آؤٹ سائیڈ دی برین سو ایٹ مینز ایٹ مینز دیٹ اور نروس سسٹم doesn't directly involve or uh, the contraction or uh, uh, relaxation of the heart it just modulate the contraction rhythm it means that it can increase the heart rate or decrease the heart rate but it, it is not necessary for the normal contraction or relaxation of the heart da khabar de ra zaruri da dimang ji wujud tool ghadi tool ghadi nervous system ta zarurat lari the contraction or relaxation la para ka azalat di کا باڈی کی ار سٹرکچر سیدھا اگر نروس سسٹم تے ضرورت لری چھ دی گپ وسلا بانے سگنل رازی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی خزڑ درا کم ندا خزڑ کی مختلف بانے سگنل تولیدی زی دا کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کوی نروس سسٹم فقط دی ہارٹ ریز یا تو وایس زربان کل جا تو وایس او کم وایس کم داچ په خپل باندې کنټراکشن ریلیکسیشن کې هغه په داخل د زړه کې او هلې ما ګفتن کمپوننټ کنډکشن سیستم او هلې ما ګفتن کمپوننټ کنډکشن سیستم اس ای نوډ مطالعه کړم موشمو ای وی نوډ مطالعه کړم و ګفتم کې د ای وی نوډ ډیلی میشه اس او اس ای نوډ ګفتم کې ای مهم ترین سٹرکچر اس کا ان جو الیکٹریکل سیگنل جنریٹ میشا بہت از بندل ہی سب چیز میں پیدا ہوئے کا بعد اخر پر کنجی فائبر یہ ہمارا مطالعہ کریں اوکے سو وی ول موو ٹو ایس این اولڈ ایز وی ڈسکس دیز دی ایس این اولڈ از دی موسٹ امپورٹنٹ سٹرکچر ریمبر ایس این اولڈ از دی موسٹ امپورٹنٹ ایٹ از لوکیٹڈ ایٹ دی جنکشن اف رائٹ ایٹریم اینڈ سپیریئر وینا کیوا ایز آئی مینشن ہیر this is sn node it is this is superior vena cava and this is right atrium it is located in the junction of these both okay so what does it do it it is the pacemaker of the heart qablanam guftem e pacemaker asta chimono 
یعنی قلب به حرکت میاره همی است که سیگنال تولید میکنه دس ایت از کالد ساینس ریتم وین ایور دی هارت سیگنلز ار اوریجینیتد ان دی ساینس ساینو ایٹریل نوڈ اور ایس ٹی نوڈ ایٹ از کالد ساینس ریتم وقت ہے کسے ذکر کرنا کہ ساینس ریتم چی است شما میگن کہ وقت پیز میکر ما ایس ٹی نوڈ باشه یا الیکٹریکل ایکٹیویٹی ما دا ایس ٹی نوڈ آغاز شوا او قلب ما شما حرکت شا ساینس ریتم میگن Okay, so second important structure was atrioventricular node. As we mentioned, this one, this is atrioventricular node. Where is it located? It is located in the, it is located in the posterior, in, postero-inferior part of the interarterial septum. Okay, look, this is the interarterial septum, okay, in the inferior and posterior Posterior part of the septum, AV node is located. So what is its function? Its function is to transmit the signal from AV to his bundle. But there is an important point. There is a 100 millisecond delay. There is a 100 millisecond delay allowed time for atrial contraction and ventricular filling. We are going to remember that AV node is making a signal as SA node by point by ventricle in the call meter. We are going to remember that. But this is a very important point. That the SA node is making a signal as SA node by point by ventricle in the call meter. We are going to remember that. But this is a very important point. That the SA node is making a signal as SA node by point by ventricle in the call meter. We are going to remember that. But this is a very important point. That the SA node is making a signal as SA node by point by ventricle دای دو که چی داغا خبر اتاسی پوشی و استیم. Okay. For example, if our is S N O is defective or any disease happens here, کچی ات دلتا کم مرس پیدا شد، دلتا مرس پیدا شو. به اد الکتریکال سیگنال نه دلتا پیدا کی پیدا شی. This whole system can generate action potential, but because The rate of action potential of SA node is increase as compared to the other. It dominates the other. Da khabar be other takam. Mujhuwe lechi magoftem ke signal hoy electrical ekal the incho aagaz meisha. Agar e kudom maras pay da kono ya kudom bimari ira hata kono ya kudom sabab ekhlaal ya zishawa baz meisha ke electrical signal incho ham pay da shawa. Meisha va incho ham pay da shawa e kalba signal rawan kona. ایمان این قسمت هم میتونه که سیگنال رو بکنه این تمام پاتوی میتونه باز چرا ما میگیم که ای آغاز میکنه بخاطر که ای زربان قلب مثلا صد مرتبه میکنه ای میکنه اشتاد مرتبه ای میکنه شست مرتبه از خاطر ای دومینیت میکنه تا که ای زربان آغاز میکنه وقت سیگنال ازی با اینجا رسیده دیگه ای را ما میگیم دومینیت این همه سیگنال تولید میکنه مگر سیگنال ازی زیاد دومینیت است مثلا کلانه خانه است. در خانه شد سه چهار نفر پیش بدست بیاره. مگر کلانه خانه پدر است. او تمام خانه را نظارت میکنه. او همه خانه را تنظیم میکنه. اگر خدا نخواست پدر را چیز شوه باز جای شب چمه کندکتنگ پاتویم به همه قسم است. امیدوار است منظور گرفته باشه. ایس ای نورد فیلز دن ای وی نورد تک دی چارج. That's simple. Okay, speed of velocity. This is this could be your exam. It could say which one, which one transmit this signal fast. Okay, which which of this structure transmit the signal fast? The Firkin J fiber transmit the signal very fast. So total of fast signal pass kai daga zaka so chukin. Ventricle is a thick muscle. Ventricle dairy o gut azalada. The day hurry we will sell the signal pass cover dairy or what card out there by Chatakusi. By the Harkas Mate Ventricle Hill is the signal in the call that show as a hotel park in J for her Hill but she did was duty. It ain't the call me tiger cast our person can get a pot with Kodomish signal Zudip in the call meta park in J for her. Both us for King J for her Kodomish Asta Atria Ventricle or Hirish Avenue the Avenue of Moshe Mogov think a delay me show now after me. امیدوار استم تا اینجا شما کندکتینگ پاتوی را فهمیده باشین امیدوار استم اول اینجا در زین تون باید یک سوال خلق شوه که اینجا شما گفتین که الیکتریکل سیگنل تولید میشه در اس نود چه قسم تولید میشه این را شما پرسان نکدین این درس فردای ماست که به نام اکشن پتانسیل یاد میشه این درس فردای ماست ما کما که اشاره میکنم کما که اشاره از خاطر میکنم که بر بخاطر درسای بادی ما به درد ما میخوره 
اینجا ما کمک ای را اشاره می کنیم خواهد این سلاید اگر شما اکشن پوتنشل یا الکتریکل سیگنل کم می هم بلدیت داشته باشین ای را شما بفهمین ای یک حجره است ای یک سیل است ای, ای را زیاد متوجه باشین ای خیلی مهم است مثلا ای یک حجره است همیشه در حالت استراحت در استین کندیشن ای داخلش منفی است داخل دی حجره منفی پرستینگ حالت کی او باہر تا چی باہر باہر تا چی ا پوزیٹیو کی باہر تا چی اغا پوزیٹیو نو مونگ وای چ ریسٹنگ کنڈیشن کی انسائیڈ اف دی سیل از نیگیٹو اینڈ آؤٹ سائیڈ اف دی سیل از پوزیٹیو سپوز دس از پوزیٹیو اوکے دس از ریسٹنگ سیل ناؤ وین وی وانٹ ٹو جنریٹ دی ایکشن پوتنشل واٹ ہیپنز دیٹ دی پوزیٹیو سگنل body positive charges goes inside of the cell look they goes inside of the cells like this and the inside become positive now this become positive the positive side dakhil talar shi wa dakhil sham positive mesha waqt dakhil positive should a condition a mega depolarization a condition a mega depolarization hami korasta ke asynodic mo mekuna asynodic mo chi mekuna وقت مثبت چارج انتقال انقباض میں بیرون میرا دوبارہ باز و بیرونش باز مثبت میں مانا ای حالت استراحت میں باز ریپولٹ میں امیدوار ہستم دا بانی تاسی پوسی بھی آسی دیر امپورٹینٹ ٹو سو اوکے So we will say, we will say that when the cell become positive, when the inside cell become positive polarization, remember, and when the cell become a negative again by exflux of the positive charges or the, extra or the positive charges go back to the extracellular space, this is called repolarization. This is the resting phase. Okay. So what does the ASNO do? It causes the depolarization of the cardiac muscle. Remember, it causes the depolarization, musbat charge. When the myocardial cell becomes positive charge, it is followed by contraction of the muscle. When it's positive charge, we contract. When it's relaxation, it's repolarization. When it's SNO, it's depolarized. And this cycle repeats, go on, on, so on. I hope you got the basic point. We will study this in detail. Just remember, depolarization is the positive. and repolarization and getting negative back inside of the cell okay let's move do you have any questions so far please please mention questions in the question box that that happens in the first in the conducting myocytes the conducting uh, tissues then it uh, is transmitted to whole heart myocytes so it start in the conducting system this happens in the conducting then it is transmitted into the whole heart It happens in the whole heart. Okay. So, uh, uh, as you mentioned, you guys don't have any question right now. We will move forward. Okay. So, we have studied the basic. Let's focus on ECG now. How do we get ECG? Do you guys familiar with this machine? This is the machine which we use in emergency and in our, our wards to get the ECG. I, I believe you guys have seen it or may see, may see it in the future. This is the ECG machine. This is the ECG paper. It is attached here. Okay. These are the electrodes. We have 10 electrodes. These are six chest electrodes. One, two, three, four, V1, V2, V3, V4, V5, V6. It is applied to the chest. And these are the limbs electrodes. Okay. One, two, three, four. Red, yellow, green, and black. Okay. How do we apply these electrodes? Here. We will apply the chest. نمونہ 
you will apply the chest electrode first v1 electrode in the right side in the fourth intercostal space and the left uh, and the second uh, v2 in the fourth intercostal space in the left side sternal border this is sternum we will apply to the right sternum border and this one to the left sternum border then we will apply in the fifth intercostal space v4 then in between the v2 v4 we will apply v3 and then in the uh, mid axillary line we apply v5 and the posterior axillary line we apply v6 dio clinical tajruba da in ek tajrubi ke kliniki asta shuma asta asta da clinical ya da ward ya da emergency am rosh balad mission asta asta bad ida bidan ke shash dona electrode chest dorem ke amik qisam the chest wasal mesha okay how do we apply the uh, limbs electrode we have four limbs electrode we have right atria, uh, right arm right arm electrode left arm electrode left foot electrode and right foot electrode there is a formula to remember it okay read your green book remember it please read your green book so you will apply read r stand for red color you will apply red color to your right arm then we have your y stand for yellow color so we will apply the yellow color to left arm then green the green or g stand for green color we will apply this to left foot and the book b stand for black color so we will apply the black color to right foot remember it please the formula read your green book read your green book dal azan sar yaad kai mung pe emergency ki sarur dani the limbs read laro ke rang surkh zard sabs wasiyo dora washmo astari ki formula me to nbufa men ke kada ko jo apply kan red isha surkh isha da dust rost yellow the dust chap green the poi chap va black the poi rost ida clinical badre ton me khora agar yad ton mon kho behtar asta ole me taraf leads me kho ma guftem ke da dana electrode must ba wujud insan wasal me kone all e the cogas was that on a lead per mo tablet me kona okay so we have 12 leads on lcg paper what does it mean it means that the electrode which we applied it visualize your heart in 12 views in 12 views dalta bayo khabar bani poi kam mung chukum da ka electrode po sina bandi ya plus so bani di mariz wala go da da sikar kabila ka camera di camera gundi kar kabi da di ta zad guri aw machine di da gop wasala bani di ta zad ta guri da dolas mukhtalif angle bani guri halaki mung electrode khulas ta ne apply kri di khud da ka the ta machine chhe da ka dolas angle lo bani guri so you have to be familiarized with this 12 plates this is your important lesson please remember this we have 12 plates we have six precordial leads okay and we have three augmented leads and we have three bipolar leads you have to remember this we will we will study each of them individually okay these leads what what does it do they visualize the heart in 12 different angle like in this picture for example we had the six chest leads these are the six chest lead these visualize this uh, this lead visualize the anterior bo anterior border of the heart this one visualize the septum of the heart this is the septum and anterior border what does it do it visualize the septum and apex of the heart what this do this one apex and almost some of the lateral border what does 5 and 6 it visualize the lateral border of the heart so these are basically like cameras okay and what about the augmented leads avr avl avf these are augmented leads suppose we have camera placed here it will visualize the lateral border of the heart this is the lateral border we have studied avf will visualize the inferior border we have studied in the anatomy this is the inferior border avr it could visualize the posterior or it could visualize the ventricle left ventricle okay okay what about lead 2 it visualize the inferior okay these are augmented leads avr avl avf these are called augmented limb, uh, aug augmented leads you have to remember and what about this one 1 2 three this is called bipolar leads why does it called bipolar leads because it has two poles it has a positive pole and a negative pole just remember it don't don't give in, uh, don't don't go into details just remember it has two pole positive and negative that is why it is called bipolar leads i hope you guys have got the concept about the leads 
do you guys, uh, guys have any question uh, just i will uh, give you an example when i mention kala chizla tasna urusta malumat kama chikum lead the chirimung desert landani barkha ya inferior surface guri tas ta bad pazin ki chilandani barkha khuda ka leads guri gora dilandi kum kum leads prati di 3 avf 2 ta bad tas pazin ki ban kru okay او کچیر تل تاس نه پختنه او کم چې لیټرل وال اف دی هارت کوم لیډ ګوري نو تاس برا تو وای چې سر 1 او بل به کوم را تو وای است بل برا تو وای است چې دی ام ګوري دم په لیټرل کې پراتی دی وی 5 وی 6 سو یو گائز ہیو ٹو ریمیمبر دیس دونستن لیډز خیلی مهم است لیډز ات تصور کنین کې به شکل کیمره ها است چې می کنه قلب ویو می کنه دا انگل های مختلف یک یک شمیخه ز قلب از طرف انفیریور ویو میکنه یک از طرف انتیریور ویو میکنه یک از طرف لیترال شما اینا را باید بفهمین که کدامش از کدام انگل قلب میبینه مثلا بی ون که است قلب از پیشروی میبینه انتیریور وال اف دی هارت انتیریور وال وات ڈز وی ٹو نو ایٹ آلسو ویو دی انتیریور وال رائٹ اوکے وات اباؤٹ وی 3 ایٹ آلسو ویژوالائز دی انتیریور وال آلسو سم اف دی سیپٹم وات اباؤٹ وی 4 دس از سیپٹم V4 visualize taraf septum mein bina wa e V5 V6 ira bibin taraf lateral wall e qalb mein bina agar masalan lidoy de gara bibin lidoy ga khondam AVR AVL wa AVF ira augmented leads mega wa 1 2 3 ira mega bipolar leads chura bipolar mega ba khatir ke dup pole dara charge musbat charge man fi bas ame qalb form mein dikha zarur nis ke shuma ba um kashbirin kho agar ma pulson kunam قسمت پایینی قلب اگر ما می خویم در گراف قلبی بین کدام لیده باید ببینید شما باید بفهمین که در لید سوم لید دوم و لید ای وی ببینید بخاطر که ببینید امی کیمرا متوجه امی قلب است یعنی قسمت پایینی قلب اگر ما ببینید بخویم که ما می خویم که قسمت لیترال قلب می خویم ببینید کدام لید ببینید تو شما باید بفهمین که لید اول باید بگویم به این ماناس در هر قسمت قلب که مریضی به وجود می آیا یک لید مخصوص یا قسمت است که باید امور دیده شما با شما پتالوجی را پیدا کنید ضرور نیست که تمام ای سی جی را فوکس کنید ای سی جی تمام فوکس کنید خوبتر است مگم باید سر امور لید زیاد فوکس کنید امیدوار است امیدوار است این منظور مرا گرفته باشین دو یو گایز هاف اینی کوشن ریگاردنگ دیس دیس از ویری امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ اوکی می بخشن استاد می شه یک سوال بکنم یس پلیز یس پلیز استاد ما در قسمت نفهمیدم یک نکته را که اولا ما شش لید صدری داریم درست از بی یک تا بی شش و چهار لید بلد. نهایات داریم که از نهایات از چهار لید ای بی اف و ای بی ال و ای بی آر یا بله بله و ایجا سه لید دیگر لید یک و دو و سه اینا را نفهمیدم اینا از کجا شدن استاد بچه شم ایرو باز براتون تشریح میکنم متوجه باشین این سوال ما قبلا هم ذکر کردم شما اینجا کم خود تشکر از سوالت ما دوباره تشریح میکنم سوال دکتر صاحب یا خواهر ما ای بود که ما ده دانه الکترود داشتیم او را لید نگوین دیگه ای الکترود است ای که است که سر وجود ما میمانیم او را الکترود میگیم ما ده دانه الکترود داریم باز چطور دوازده دانه لید داریم قبلا هم براتون گفتم الکترود شما تصور کنین به شکل کیمره آیا یک کیمره نمیتونه از دو انگل یک انسان ببینه میتونه این کیمره ها که هست این شش زنه کیمره قلب ما رو از این شش انگل میبینه مگر این سه کیمره ها این کیمره رول نداره این کیمره خنسا است ار وی اف که هست متو خنسا است این مانع سیگنال های به جا میشه بس این خنسا است این سه این سه که هست شش زنه لید دیگه شش دانه کیمره های دیگه تشکیل میده در ماشین چطور یک دانه کیمره در وسط از دو تا وجود داره که او را ما میگیم او را ما میگیم لید لید 2 و اینجا بین این دو تا یک کیمره دیگه نشان میده او را ما میگیم لید 3 اینجا یک کیمره دیگه می باشه امی تشکیل میده در ماشین داخل ماشین یه شکل کنین یک زاویه تشکیل میده پس لید لید ما زاویه میگیم که ما از دوازده زاویه قلب میبینیم منظور ما گرفتین انشالله منظور ما را گرفتین بنابرم تشکر لیرز شما به الکترود میکس نکنین 
این زاویه دید است زاویه دید. یک کمره میتونه دو دانه زاویه دیدم داشته باشه سه دانه زاویه دیدم داشته باشه این کمره ها که هست این الکترود این سه دانه الکترود ما که هست این شش دانه زاویه دید تشکیل میده این سه دانه که ما وصل میکنم اوش دانه کدام است اینا اینا را تشکیل میده لید ون لید تو لید تری قلب از مختلف جانب میبینه شما فقط ایرا یاد داشته باشین که کدام لید از کدام قسمت قلب میبینه ای برتان مهم است وقتی ما از پیشتان پرسان کنم که یک نفر است در قسمت انفیریر قلب مشکل دارد در کدام لید ما باید ببینم مستقیم شما باید بگوین که استاد شما باید در لید سیوم ای وی اف و تو برین بخاطر که پوین قلب ما میبینه اگر ما برتون بگن که یک نفر هست در قسمت لیترال قلب مشکل داره کدام لید ما باید ببینم شما باید بگین که استاد باید لید اول ببینن و هم زمان ای لید دو تا لید که است ای هم لیترال قلب میبینه وی 5 وی 6 همه قسم اگر بو بگن در قسمت پیشرو یا انتیریر قلب مشکل داره شما باید بگین که این این قسمت ها را وی 1 وی 2 وی 3 اینا را میبینه صدای مرا میشنوین اینجا یک اخلال پیدا شد من نمیفهم صدای مرا میشنوین بله خب تشکر تا اینجا رو فهمیدین تا اینجا رو فهمیدین دقیق خیلی یک موضوع مهم بود تشکر خب میریم خب میریم پیش اوکی اوکی سو وی هاف دیسکس دی لیڈز تھینک یو فور یور اٹینشن دین وی ویل موو فارورڈ اوکی سو وی ہیو 12 لیڈ ناؤ جسٹ گائز جسٹ گائز ریمبر لوک ایٹ دی سی جی ڈونٹ گیٹ ڈس ہارٹڈ جسٹ لوک ایٹ دی سی جی کین یو ائیڈنٹیفائی دی 12 لیڈز حالا شما می سیجیل ببینین فقط لیدر ببینین که کجا لیدر کجا قرار داره ببینین وقت همیشه ای سیجیل میبینین لید اول اینجا قرار داره لید ون اینجا قرار داره ای را باید ببینین لید تو اینجا قرار داره لید تری دلت موجود ده باید دقا جای گور کلم چی لید تری گوره دایریک رازا ده قسمت ده ای وی آر دلت ده لدیج نشروع ده تر دیج پوری ای وی ایل دقا ده ای وی ایف دقا ده لدیج نشروع تر دیج ده دا V1 دا دمره دا V2 دا V3 V4 V5 V6 فومیدن ایچی هستا ای لیتو را کمه کلان کده چرو کده ای را پسان برتان میگم فقط شما آل افتر ازی متوجه شما خو آل ام وی هم 12 لیلز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 We have found the 12 leads as pathology in the inferior wall. Can you guys hear me? Can you guys hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. okay. If, if I ask you guys that a patient, a, a patient has pathology in the uh, inferior wall of art, you guys should directly move to these leads. Lead two. Lead three, lead A V F. The other pathology, the other, and F N. Yes, sir. The other, the other lead uh, could have the pathology as well, but we should focus on this lead. If I ask you guys that a patient has anterior wall pathology, anterior wall of heart pathology, you should directly move to the lead V one, V two, V three, and V four. Just listen to this. Okay, listen to this concept clearly. Is it clear now? Okay, let's move to the next slide. That's it. Let's move to the next slide. Okay, so there is a strange thing about the paper of the ECG. You guys should have a clear concept about the paper of the ECG. Uh, the AC, I mean, paper ECG ke asta kame mukhla ka asta mere kama ke barton khola samay ko na ki pasona ba dar de mami khora. Paper ECG ke asta azam to ida mami ke bahay kalon tashkil sha. Iyak mera be kalon. مثلا این یک مربع کلان اون دیگه و هر مربع کلان از مربع های خرد تشکیل شده بس بس پای مربع های خرد تر دیج پوی شولی فور اگزامپل دیس از ا دیس ون دیس ون از ا دیس ون از ا لارج باکس دیس ون از ا وین وی زوم ایت ایت هاز 25 سمول باکسز اوکی So you should know the calculation of these boxes. Just remember the calcula calculation. I will explain the calculation. This is the calculation. Each large box is 100 millisecond. Each large box is, remember, each large box is 100 millisecond. So 
دا یو لارج بوکس ته لدې جنه نیولې تر دې چې پر 200 ملی سیکنډ ده که دغه یو لارج بوکس وسره ګډ کما 200 پلس 200 400 ملی سیکنډ اگر ایرا امراج ګډ کنم 400 و 200 600 ملی سیکنډ سه لارج بوکس هم 600 شد اگر ایرا ایډ کنم 800 ملی سیکنډ اگر پنجم ایډ کنم 1000 ملی سیکنډ و 1000 ملی سیکنډ چن سیکنډ میشه یک سیکنډ به این مانا که اگر ما یک یک سیکنڈ ای سی جی پی گریم پنج دانه لارج بوکس دو میه دا یک ثانیه چند لارج بوکس میه پنج لارج بوکس میه دلتا تاس پوش وی کنه دقا دقا دا کنسپ دیر مهمه دا پلیس بی اتنتیو پلیس بی اتنتیو and silent your mics okay this is very important concept پی سی جی کی لارج بوکس سنا دی یو لارج بوکس دا دو سو میلی سیکنڈ دا تا دو دانه سر یو جای کو سلور سو میلی سیکنڈ تا دری سر یو جای کم دا دری شپاق سو میلی سیکنڈ تا سلور دانه یو جای کم اتا سو میلی سیکنڈ تا دا پینز دانه یو جای کم زر میلی سیکنڈ زر میلی سیکنڈ یو سیکنڈ کی گی دا دا مانا ورکوی چی پیو سیکنڈ کی پینز دانه باکس سرازی پینز لارج باکس سرازی سای دا کنا پیو سیکنڈ کی پینز لارج باکس سرازی پدی پدی آخری کی پدی باکس کی سیدار لذی چنان تبدیل شد بر دو سو میلی سیکنده او دو دری سلور پینزا اگر دو صد میلی سیکنده با پنج تقسیم کنیم هر می باکس خورده ما چهل میلی سیکند میشه ایرم باشند میلی سیکند است اگر ایرم بند چهل میلی سیکند میشه اینجا رفته که I will explain it once again. Uh, so uh, we studied that ECG uh, paper is composed of large boxes. This is large box. This one is large box as well. This is large box as well. These are large boxes. Each large box consists of 25 small boxes. You can see right clearly. These are the small boxes. No, the yo large box is that cannot the two hundred millisecond. That the design and you will the design at the design for the two less that two hundred millisecond. That some are now working. دم دو سو میلی سیکنڈ دا دم دو سو میلی سیکنڈ دا دم دو سو دم کہ دس پینزہ دانے سر یا جائے کہ دس سو میلی سیکنڈ دیکھی گی تھاؤزن میلی سیکنڈ اور تھاؤزن میلی سیکنڈ ایکوال تو ون سیکنڈ دم آنا ورکی چپ یو میلیٹ کی پینزہ دانے لارج بوکس نا من پیدا کوئی سو پیو سیکنڈ کی پیو سیکنڈ کی سوری سو ایف دیز لارج بوکس اس ٹو ہنڈرٹ میلی سیکنڈ کہ دا پر دو سو میلی سیکنڈ دا وارڈ بوکس نا سو دانی دیکھی یاو دو دری سلور پینزو تا دو سو پر پینزو بانے تقسیم کو ہر یو وڑا کئی بوکس بسی سلویش میلی سیکنڈ اہمیت تی ازیر ہم پسون میں فرمیم شما امی کم اگر بیو دوشتا بوشن کی بوکس سے لارج کیا ستا دو سد میلی سیکنڈ جور میشا و بوکس توی خورد کے داخل جوئی دارا چل میلی سیکنڈ جور میشا و چل میلی سیکنڈ آس کو جو آمد از اینجا دو سد تقسیم پانچ کریم پسون بدر دیم ممی خورا اوکی لیس مو تو دی نیکس ون سو دیز از ا پارٹ آف ای سی جی ناو وی ویل فوکس آن آور ای سی جی دیز از دی پارٹ آف ای سی جی ریمیمبر گائز ریمیمبر ایوری ون وی ہیو ٹو فوکس آن دیز ویری مچ دیز از ویری امپورٹنٹ لیٹر وی ویل اپلائی ایوری تھنگ وچ وی ہیو اسٹڈی وی ویل اسٹڈی ایوری تھنگ انڈیویجولی دین وی ویل اپلائی آل آف دیم ٹوگیدر اول امنگ دا ہر یو اسٹرکچر چی دلتا تھا سوینے یہ جلا جلا مطالعہ کو بیل دین بعد دا پیو ای سی جی کی ٹول یو زائی اپلائی کو اوکے آل رائٹ سو نارمل ای سی جی وی ہیو پی ویو واٹ از دس پی ویو اوکے آفٹر پی ویو we have this segment and then we have this q wave this one is q wave okay after q wave we have this r wave this is called r wave okay after that r wave we have this s wave after s wave this is segment st segment after that t wave and it repeats see them no po ecg ki salor important shan di chagai tas pazin ki baz dai یا دری امپورٹنٹ کا در تو آیا ہم سایدہ دری امپورٹنٹ شاید بایدہ تاس پر زین کیا میں شاید یو ویوز دی یو بیت پو ویوز بانی پو ایسی دا گا ویوز دی دا پی ویو دا دا کیو ویو دا دا آر ویو دا دا ایس ویو دا دا یو جائی ہم لکل کی گی دی تا کیو آر ایس کمپلیکس فیل کی گی خدا ویو دی او ٹی ویو دا ویو سرو دوام شای سیگمنٹ دا سیگمنٹ ہاگا برخ دا چی دو دا نی ویو سر دا برخانه دا دا برخان دلتا ویو ختم سو پی ویو ختم سو دلتا کیو ویو شروع کی زی دی دی تر درمیان سی دا غیصہ دا دا تا سیگمنٹ ویل کی گی دا تا پی پی آر سیگمنٹ ویل کی گی دا اوکی مثلا دا غدا دلتا اس ویو ختم سلو دا اس ویو دا اس ویو ختم سلو دلتا تی ویو شروع کی گی دی دی دوار پمانس کی دا کچنانی برخان چی دا دا تا اس ٹی سیگمنٹ ویل کی گی 
او قسمت دریم چه ده انتروال ده انتروال انتروال چه ده انتروال حقا برخی تویل کیگی چی پیه که یو ویو شاملی او یو سیگمنت شاملی مثلا یو یا دیر ویو شاملی او سیگمنت شاملی مثلا دی پی ویو لسٹارٹ نا او دی واغا پی آر سیگمنت تر ختم دو پوری یا دی کیو ویو تر شروع که دو پوری در طولی برخی تا پی آر انتروال بیل کیزی پا دی که هم پی ویو شامل دا هم دا سیگمنت شامل دا مثلا بلکم انتروال دا کیو تی انتروال کیو تی انتروال لا کیو ویو لا شروع نا شروع کیزی آت زی تر پی ویو تر ختم دو پوری دا پرا منطقی تا کیو تی انتروال انتروال کی ویو شاملی سیگمنت شاملی یا دو ویو شاملی این دوباره برتان تشریح میکنم در تشکیل ای سی جی سه چیز خیلی مهم حصه میگیره سه چیز خیلی مهم یکی را ما میگیم ویو یکی را ما میگیم سیگمنت یکی را ما میگیم انتروال این همه سیره باید شما دقیقا بفهمین ویو کدام مستم وقت قلب ما انقباز یا انقباسات میکنه یا دی پولارایز و ری پولارایز میشه اما قسمت که ویو تشکیل میکنه او را ما ویو میگیم مثلا ای پی ویو است چی وقت تشکیل میشه پس آنها میخوانه فقط را بخوامیم وقت اینی 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 ویو است اینجا یک ویو دیگه داریم کیو ویو ای ویو دیگه است آر ویو ای ویو دیگه است اس ویو ای ای را مجموعان هم نوشته میشه ای را میگه کیو آر اس کمپلکس چرا مجموعان نوشته میشه بخاطر ای هم از یک چیز تشکیل میشه از انقباز یا از دیپولاریزیشن وینتریکل تشکیل میشه این هم مکمل پس آنها میخوانیم خیر چرا تشکیل میشه پس آنها میخوانیم خب ای خوبه به مطالعه کردیم ویو چرا تشکیل میشه از دیپولاریزیشن یا ریپولاریزیشن از الات باز ای چی هستم اینا که کلان نایشته سیده ای را میگه انتروال یک انتروال پی آر انتروال داریم یک کیو تی انتروال داریم یادتان نره خیلی مهم است ای دو انتروال باید به یاد داشته باشین پی آر انتروال از کجا آغاز میشه از شروع پی و تا شروع <coughs> فقط شکل شبی بینیم ما کیو تی انتروال داریم از آغاز کیو شروع میشه تا اختتام تی بیو یادتان نره کس پرسان کنه که کیو تی انتروال از کجا تا کجا است باور کنین باور کنین محصلین نمی فهمه میرم که کیوتی انتروال از کجا شروع میشه ایره می فهمه که کیوتی انتروال وجود داره ایره نمی فهمه از آغاز کیو ویو شروع میشه تا اختتام تی ویو سایستم خب و اس تی سیگمنت از اختتام خب بعد از او انتروال شد حسی سیوم شی است سیگمنت هستم سیگمنت فقط امو خطه هستم که دو قسمت از ویو دو دانه ویو با هم وصل میکنه مثلا ای پی وی وستا ای کیو وی وستا ای دو را که وصل میکنه ای پی آر سیگمنت میگه ای نمی از اینجا تا اینجا فقط ای سیگمنت زیاد مهمه دیگه که دام سیگمنت هم یادتان نباشه ای سیگمنت یادتان نره ای سیگمنت که هستا اساس همه خرابی هاستا ای را میگه اس تی سیگمنت از اختتام اس وی و آغاز تی وی امیدوار هستم تا اینجا را یاد داشته یاد گرفته باشین کدام سوال دارین تا اینجا در پیام بگوین مایک تا خاموش میکنم نرگس ما اگه تو نخواه مشت کنم لطفا اوکی سو وی ویل ستیدی ایچ ون اندیویجولی لیس موو تو دی نیکس سلاید اوکی وی هف ستیدید دیس ویو سیگمنت انتروال سو لیس ستارد ویل پی ویو وات ایس پی ویو ما خواندیم ای بود پی ویو حالی از پی ویو شروع میکنیم درست است پی ویو پی ویو ریپریزنت ایتریل دی پولارائزیشن اوکی فالوڈ بای ایتریل کنٹرکشن Now remember this. This is very high point. P wave represent atrial depolarization followed by atrial contraction. Mo gostein ke vakte siole electrical ya siole barki da SA node of cause mesha u taraf pe batnain dahlis ho dahlis ho intishar mein karein jo ek dafa mein tam in jab. Okay. As we discussed When the uh, action potential or electrical signal start in the SA node, what does it? First of all, what happens? First of all, what happens? 
first of all what happens it uh, it uh, propagate to the ventricles this one and this one when these ventricles become positively charged what does it call what what did we call the positive charge depolarization when a muscle become positively charged what do we call but uh, when a cell become positive we call it depolarization so when the electrical signals begin in the sn node it it rapidly transmitted to the ventricle to the right uh, right atrium sorry right atrium and left atrium with beckman's bundle and they become positive this is called atrial depolarization when the whole atrium is depolarized we have p wave in ecg remember p wave is produced by the depolarization of the atrium okay what happened then when it become positive it contracts so p wave is followed by contraction of ventricle okay so let's move again so we discussed that p wave represent atrial p wave atrial depolarization followed by atrial contraction okay we discussed it okay so normal structure of p wave could be like this or sometime sometime remember it could be like this like like this half of the p wave is above and half of the p wave is below it could be like this so don't get disheartened when you see p wave like this it usually occur in anterior chest cell like v1 in v1 it could be like this one thing i would like to mention that this line is called isoelectric line remember this line is called isoelectric line isoelectric line remember in khatamo isoelectric line mingim ira yodatan bosha foyde ishte chi asta pasona baton mikum normally chimesha p wave mo ami kasam sohtman dara asabab chi be wujud me atrial depolarization e sawal imtihan etan asta ke asabab atrial depolarization bujo waqt atrial musbat char shud bodan to chimesha contract meshe dai kismat bos bodan to contract meshe kho sohtman ek kismat magam yadan dafa ek kismat p wave buda metona khususan da v1 lead diga shuma agar ek kismat dide wo war khata na shu ham normal asta okay e normal khonde kodam mushkilat p wave wujud me bada metona ale ura me khone so what problem कौन दो मुश्किलों तो जुदा मदद में था ना ओके मुश्किलों थे अवल एब्सन इन एट्रियल फिब्रिलेशन ये एक मरज़ है ताकि दो पी वे बीच गायब में शा तो जुद ना मैं हो एक दम हालत है ताकि इरा पसाना में भी नहीं दो पीक पी वे पी वे में तो ना के अस अंदोसे खुद कलान शवा मसलन मसलन बर्तन रस्म में करूँ मसलन पी वे म دو ماست که پی وی ما تو شما گفتیم که همین قسم نورمال است در کم در نورمال پی وی دی سی ده بعد از وقت که دی سی دی سی سی دی تو وای پیک پی وی دیس از پیک پیک پی وی ان وچ کنڈیشن وی ہیو پیک پی وی وین وی ہیو رائٹ ہارٹ پیتھولوجی ریمبر دیس از ایگزام کویشن وین ڈو وی ہیو پیک پی وی وین وی ہیو رائٹ ہارٹ پیتھولوجی فار ایگزامپل پلمونری ہائپر ٹینشن جس ریمبر دی نیم وین وی ہیو رائٹ ہارٹ پیتھولوجی اور پلمونری ہائپر ٹینشن we have this type of p wave when you see in ecg this type we will say we have right side of the heart pathology or pulmonary okay sometime the p wave can be notched like this look this is the notch this is called notched p wave or p mitrale this can happen in left heart disease or left atrial disease ha kala chi pushi taraf ki maraz bhi pushi taraf de zadi ki p wave dara kam sakht man zanta like pulmonary hypertension the shi taraf maraz da بدرا کم مرض کی پوزیشن طرف دی زڑبانے فشار رازی او پی کی پی پل منالے پہ شکل باندھ رازی نوچ درا کم تیر گوندی بعض وقت پی کی سوری پی دی تیر گوندی کچیر تے پی ویو درا کم ساختمان پی سی جی کی زانتا غورا کی مثلا درا کمی یا تمنگ وائی نوچ پی ویو دا پل لیفٹ ایٹریل پیتھولوجی کی کلس لیفٹ ایٹریم دی مونگ مشکل ولری پلیز ریممبر دس تھنگ یو ول ہیو ایگزام کویشچن اینڈ وی ول اپلائی دس تھنگ ڈونٹ وری وی ول اپلائی دس تھنگ اوکے اوکے so always always try to look at the lead. okay let's let's move to the other slide and it, things will get clear for you guys hello sir i have a question okay we will we will we will take question later when i the, explain everything we will take question okay all right so look at this ecg just look at this ecg we don't know the lead we don't know nothing it's just a single lead ecg we are focusing on p wave only don't focus on qrx don't focus on qt interval don't focus on anything just focus on p wave this is qrx complex right this is qrx what is this this is qrx 
this is qrx but where is the p wave p wave should present here right p wave should be here but it is not here it should it should have been like this but it is not like this it should have been like this but it is not like this so we say that p wave is absent here can you guys appreciate it p wave is absent here so we discussed that there is a pathology in which the p wave is absent and it is called atrial fibrilla uh, fibrillation we will discuss it further so the second pathology which we discussed was uh, right heart disease in which the p was peak look at this one how we, how is the structure of the p wave is it peak is it peak okay it's peak right what about this one it's peak p wave right this is qrs complete don't worry about it dr varish slide in the beginning how bilkul slide we know okay okay so we discussed that peak p wave happens in the right heart so look at this one this one p so these are all peak p waves we will say this person has right heart pathology okay the third one what was the third one the third one was notch p wave look at the above ecg look at the above ecg in the above ecg we have this is qrx complex what is this this is p wave this is qrx complex what is this this is p wave but if you but if you focus on the p wave it is notched right it is called p mitrale p mitrale this is p pulmonale this is p mitrale p mitrale happens in the right atrial hypertrophy or right heart disease did you guys understand this concept okay let's move let's move did, did you guys understand okay very good very good i am receiving a good response okay so let's move to the next slide so we have studied the p wave right we have uh, studied the uh, p wave now we will move to the uh, next one after the p wave we have the pr interval we will study this interval what does it has it has p wave and the segment it start from the beginning of the p wave and to the beginning of the q wave okay let's study it in detail so pr interval we discuss that the the interval from the beginning of the p wave and the to the beginning of the q wave right okay beginning of the p wave was atrial depolarization we discuss and beginning of the ventricular depolarization we will discuss later but just remember from the beginning of the p wave which was atrial depolarization to the beginning of the q wave what is the normal pr interval this is very important please remember it the normal pr interval is between 120 millisecond to 200 millisecond 120 millisecond to 200 millisecond what does it mean it means that three to five small boxes now you you guys should remember let's let's go back let's go back okay let's go back this for example we discussed that this is your uh, large box okay i will draw draw a pr interval i will draw just i will draw a pr interval uh suppose this is suppose your ect okay so we are where do we have our pr interval this is our pr interval from the start of the p wave to the start of the q wave this is our pr interval now normal pr interval should be between 200 millisecond and 120 millisecond means it could be 120 millisecond or it could it could increase to 200 millisecond uh guftem ya se khana hay khurd ya panch khana hay khurd se khana hay khurd ma 120 millisecond meshe panch khana hay khurd ma ke ek khane kalon jor mikona 200 millisecond meshe har khane khurd ma chand bud masalan 40 millisecond va 40 millisecond chand meshe 80 80 millisecond ya 120 pr interval ma ta injam bud mitona amma ta injam rasida mitona 20 va 120 su chil 160 va injo agar 20 digal ho kare 200 to injra aziz kadar zyad shuda na mitona remember it az 200 kadar zyad shuda na mitona agar zyad shud pathology mesha agar az 120 kadar kam shud bazam pathology kasta did you guys understand okay very well so, so, so let's move just i will clear this quickly we will move forward remember normal pr uh, interval 120 millisecond to 200 millisecond or three to five small boxes just remember 
If it is less than 120 millisecond, it could be pathological. If it it is more than 120 millisecond, it is pathological. Okay, okay. So the size of why the size of the one uh, varies? Why it is not the exact size? Because it varies due to the conduction delay in AV node. Remember, we discussed that there is a delay of conduction in the AV node. The more it delay the uh, current, the more the PR interval will be increased in size. Chiro, I'm going to think the PR interval size is as yes, the VC is two hundred milliseconds. So, chiro, yes, the number is the correct number. But because I'm going to think that when the current that the whole artery is pushed, it will end up as a C node or a V node. The AV node goes through a period of 100 milliseconds. It takes a period of time to form. 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 It takes a فهمیدن امیدوار استم مطلب گرفته باشین یعنی پی آر اینترول ما مستقیم رابطه داره با ای وی نود این خیلی یک نکته مهم است هر وقت پاتولوژی ای وی نود پیدا شده دا او دا او پی آر اینترول زیاد شده میره مثلا اگر ای وی نود ما آیستا آیستا کارن تب منتیکل انتقال بده هم قدر پی آر اینترول ما کلان شده میره شروع میره سیس کا یه کار دیگه برات توضیح میکنم خدا کنه ایرا بفهمین این خیلی یک گپ مهم است مثلا اینجا ما دو پی آر انتروال مقایسه میکنیم خیلی دقیق باشید این تی ویو شد باز پی ویو ما شروع شد باز کیو آر ایکس کم پر باز کیو ای یک شد آل دیگه ایش رسم میکنم باز تشریح میکنم رسم میکنم رسم میکنم خراب است که مذارت میخوایم رسم میکنم ای تی وی، ای باز پی وی شروع شدن، ای کیو آر ایکس کمپلیکشن و ای باز تی وی باید این دو تا تفاوت میبینیم، دکیک غور کنیم رسامی هر دو خراب است، غیر از دو کدام تفاوت میبینیم، تفاوتش در اینجا است اگر ما برتا مشخص کنم، اگر ما پی آر انتروال ای را ببینیم و پی آر انتروال مثلا ای را ببینیم با هم تفاوت داره در اینجا واضح دیده میشه که پی آر انتروال از ای که زیاد است. خو اینجا دو سبب بوده میتونه سبب اول ای بوده میتونه که امو ایوی نود ما که هسته کرنت کم بیشتر توقف داده کم بیشتر در خود نگاه کده باز پسانا با وینتریکل اجازه داده وقت با وینتریکل اجازه داده خود مستقیم کیو ار ایکس کمپلیکس بوجود می آیا یعنی پی آر امو ایوی نود ما دوم طریقه ای میتونه که ما گفتیم که ضربان قلب با وسیله سمپیتاتیک و پرسمپیتاتیک سیستم تیز و آیسته شده میتونه یادتان است در لکچر امروز هم خواندیم در لکچر اناتومی هم خوانده بودیم که سمپیتاتیک و پرسمپیتاتیک نرو سیستم ضربان قلب تیز و کم میکنه سمپیتاتیک تیز میکنه با پرسمپیتاتیک کم میکنه حال ما طریقه برتون میگم در سایر گذشته میریم ایره را پاک میکنیم خب سمپتاتیک سیستم چی میکنه؟ سر ایوی نورد فشار میاره سر ایوی نورد فشار میاره سرش هرمون های پراز میکنه که پسانا میخونیم برش میگه که سیاله را زود انتقال بده فامیدین فامید شما و پارا سمپتاتیک نروس سیستم سر ایوی نورد فشار میاره که سیاله را آیستا آیستا انتقال بده سمپتاتیک نروس سیستم اینجا میاره سر از فشار وارد میکنه که سیاله را زود زود انتقال بده باز هارت ریت ما زیاد میشه زربان قلب ما زیاد میشه اما اون جو باز پیار اینتروال چی میشه؟ کم میشه هر کدر هر پریت ما زیاد شد پیار اینتروال ما چی میشه؟ کم میشه این کانسپت بفرمین پارا سمپیتاتیک برعکس میکنه او چی میکنه؟ سر ایوی نورد فشار میره که, زربا... که سیاله را آیستا آیستا انتقال بده وقت سیاله از اینجا آیستا آیستا انتقال شد پیار اینتروال ما پرولونگ میشه پیار اینتروال ما چی میشه؟ پرولونگ مگم زربان قلب ما آیستا آیستا میشه امیدوارستم So I have mentioned this concept here as well. You guys can uh, study later as well with yourself. As I mentioned that uh, it is decreased. It is decreased by sympathetic stimulation, obviously, which will increase the heart rate. It is increased by parasympathetic stimulation, which will decrease the heart rate. Just remember this concept. Okay, let's, let's practice some question. What is this? This is QRX complex. Beside QRX complex, we should have P-wave. Look at this. 
This is your P wave. This is your P wave. Just focus on the QR interval, nothing else. Just begin. PR interval, Agaz Mesha, as Agaz P wave, Ta Agaz enemy QRX complex. I mean, PR interval must. In Jumberta Mushakas Mikrum, as in Jaw, Toba in Jaw. In Jumberta E P wave must. Pisha's QRX complex, I mean, Mesha P wave me, Iregata Tosh, as in Jaw, Ta in Jaw. Agar Zeniton make each year's EP wave a state of a son me for him. Banazariton, E P PR interval come in Jot Nashana. چون ما گفتیم که نرمال پیان انتروال یا باید خانه های سه دانه خانه های خرد باشه یا پنج دانه از این بیشتر شدانه میتونه اینجا ما حساب میکنیم ون ون تو تو تری رایت تری فور فایف سکس سیون ایت ناین الموس ناین خیلی زیاد شده دیز از کال بریدی کاریا یا زربان کم قلب بریدی کاریا یا زربان قلب کم کم شده در اینجا چرا شده ای را پسانا می خوانیم به نظر ما شاید کدام پتالوجی ایوی نود باشه که سیالا را به خوبی انتقال دادن می تانه زیاد پیش خود نگاه می کنه از او خاطری زربان قلب پایین شده و پیار انتروال ما امی قدر پرولونگ شده دیدین ای را خب می هم سرازی ای پی وی ما است ای پی وی ما است ای کیو آرکس است اگر اینجا ما رسم کنیم مثلا اینجا ما رسم کنیم پی آر انتروال پی آر انتروال اگر اینجا ما شما رسم کنیم دیگه میشه اینجا قلم از خواهیب شد اینجا میشه از اینجا گرفته از آغاز پی وی گرفته تا آغاز کی وی باز هم زیاد است به نظر ما میبینیم از پنج خانه های خود باز زیاد است در اینجا هم پی آر زیاد است ایون دیگه هم بیشتر شده میره ده اینجا هنوز خورد بود ده اینجا هنوز بیشتر میشه ای هم یک نوه ای وی بلاک است یعنی ده ای وی نورد بلاکیج میه ای پتالوجی را ده انگلیسی ما میگیم ای وی بلاک ای را به تفصیل پستانا میخوانیم ای انوای ای وی بلاک است تشویش نداشته باشین فقط شما ای را بفهمین که چه قسم اینا بلاک میشه فقط ای را شما بفهمین خب امیدوار استم پی آر انتروال یاد گرفته باشین یک دفعه شما در مایکا گفته میتونین اگر کدام سوال تا اینجا را دارین در باره پی آر انتروال اگر کدام سوال دارین یک دوزه قبر تا میتون بفرماییم سلام علیکم سا سلام علیکم سر تا سو ویکنه چی پی کم چی جوری گی نو تا سو دلتا لکه دی قطی دو مویلی دی ولو کی دو مویلی کنه چی مثلا وان چونتی کم رو شی یا دا تو هندرد نزیاد شی نو دا چی دی غیر نورمل حالتون ندی خو دلتا تا سو مویلی دا او نویلی کنه چی آیا کدا مون سر پی اصلا جور نشی نو آیا مون گویلی شو چی دیپلورایزیشن دا آرچیال اصلا کی گی نه بلکل کنترکشن در تیا بلکل دقیق ما تسته او بیلی چیه و با مثال مرکون خو سایست با سوال تان با همه گی جواب تو منه نبلا پختنی نه خیر اکم لیرم خورد در پختن او کرد چی من دقیق سوال او کرد چی پی بیو تاسه او بیلی ما خو پی آر انتروال او بیلی چی لویز او بیلی کم سوال اک پرسان کدر که اگر پی بیو بوجود نمیه ما گفتیم که پی بیو از سبب ایتریال دیپولاریزیشن میشه خواهر ما پرسان کرد که اگر پی وی وجود نمیه او تو هم کدام پتالوجی وجود داره ما پسانا مطالعه کردیم که وجود داره اینجا پی وی ابسنت است ایتریا بس درستی دیپولارایز نمیشه و با درستی کنترکشن نمی کنه از خاطر اینجا می بینیم پی وی بیخی وجود نداره این کندیشن میگه ایتریال فیبریلیشن ای را باز به تفصیل بادن می خوانیم اوکی حالی ما میریم به بخش بادی ما دو قسمت خواندیم از ای سی جی ما دو قسمت خواندیم پی وی خواندیم پی آر انتروال چی رسید کیو آر اکس کمپلکس حالی سر ازی تمرکز میکنیم فقط سر کیو آر اکس کمپلکس اوکی سو وارد از کیو آر اکس کمپلکس اول ای را یاد داشته باشیم پی آر اکس کمپلکس از دی پولارایزیشن اف دی وینتریکل چه قصاد است گفتیم اما سیاله مثبت یا اما چارچ مثبت که با وینتریکل انتقال داده شد و را ما میگیم وینتریکولر دی پولارایزیشن که از سبب او اما ای سی جی که با وجود میگه او را ما کیو آر اکس کمپلکس میگیم سیستم بعد از او چی میشه؟ بعد از او منتقل ما انقباز میکنه و خونه بیرون میبره طرف آلتا و پلمونری آلتری مثلا هر دو منتقل ما دیپولارایش بعد از او باید کنترک کنه از سبب دیپولارایزیشن امو کمپلیکس یا امو ویوز که وجود میگه او را میگه کیو ویو، آر ویو، اس ویو که مجموعه به نام کیو آر اس کمپلیکس یاد میشه اگر هر یکیش جدال جدال بخونیم کیو به سبب دیپولارایزیشن 
R bacilli, R wave depolarization of ventricular mass, and S wave depolarization of base of ventricle. And combine of these is the depolarization of whole ventricular mass. Normal uh, QRS complex is 100 millisecond. 100 millisecond is almost two and a half small small uh, boxes. So it should be not. Uh, it should not be greater than three small boxes. Remember. It should not be greater than three small boxes. If it is greater than three small boxes, it is a pathological state. Okay, let's uh, let's study it in detail. Muscle uh, EQRS complex. Usually, EQRS complex is the three. Okay, okay. So this one is the Q wave, remember. This one is the, the downward slope. This is Q wave. What is this? This one is the R wave. Okay. And what is this downward slope? This is the S wave. So some, some of the QRS complex may have all three of them. Some may have two of them. So don't get frightened by this. Okay. For example, Delta Tsheida, Delta Dimunsara, Landi Nasta, Q wave Nasta, our Nai Q wave Nasta, Magar, R wave Nasta, Partat Lalai, our Biakata Ragalida, S wave Nasta. So sometimes you may not have all three of them. Why, why uh, do we have Q wave? Q wave due to the uh, depolarization of the septum. Uh, let's go back to the previous one. Uh, we will go back to the uh, structure of the heart. For example, we studied that heart ventricle is composed of ventricle, uh, septum of the ventricles are composed of interventricular septum. This is the mass of ventricum and this is the base of ventricum, right? There are three main parts. So when we have depolarization of the septum, which occurs first of all, we have Q wave. That's why Q wave comes first. Then we have depolarization of the whole ventricular mass, but the mass is greater. That's why we have huge amplitude of R wave. At the end, we have depolarization of the base of the heart, which has the R wave. Ventricle septum da. septum alta Q wave Q wave septum the ventricular mass depolarize the ventricular mass dear zyata dear harta no pazaka high R wave jewelry. A hirikibia S wave jewelry base of the ventricle kiki. R wave the بایشکل موجود نمی باشه که هر سه Q wave هم داشته باشه R wave هم داشته باشه S wave هم داشته باشه یکان دفعه فقط اینمی R wave و S wave داره یکان دفعه Q و R wave داره S wave نداره امی اولین پایین رفتگیش Q wave هست دومین پایین رفتگیش S wave هست و ای بالا رفتگیش R wave هست امیدوار هست بگوید مثلا اینجا شما چی را می بینیم ای چی هست R wave هست و ای S wave هسته مگم شما Q wave ها نمی بینیم باز اینجا بین اولین بالا رفتگی این چی هسته R wave هسته و پایین رفتگی چی هسته S wave باز Q R wave نمی بینیم اینجا چی هسته R wave و اینجا پایین رفتگی S wave باز بالا رفتگی S wave و پایین رفتگی R wave اینجا R wave S wave باز اینجا Q wave باوجود می Q wave اینجا S wave غایب میشه دیگه شما ای کسی می بینیم بالا رفتگی را میگه positive deflection ما گفتیم ای ختم شما چی گفتیم ایزو الیکتریک لاین چی گفتیم ایزو الیکتریک اینجا کارنت یکسان است صفر است مثلا از این بالا را میگه پوزیتیو کارنت از زیر میگه نگاتیو کارنت پایین نگاتیو خو آر ویو چی است اینجا پوزیتیو دیفلکشن اینجا چی است خو نگاتیو اینجا ببینین ای آر ویو پوزیتیو اس ویو نگاتیو اگر از شما یک نفر پرسون کنم کی ای کیو آر ایکس کمپلیکس پوزیتیو دیفلکشن اس یا نگاتیو دیفلکشن شما چی میکنین؟ شما اینجا از از ایزو الیکتریک لاین میبینین که بالا رفته زیاد یا پایین زیاد رفته اینجا بالا زیاد رفته باز این را میگیم که پوزیتیو دیفلیکشن داره ای کدوم دیفلیکشن داره این پوزیتیو دیفلیکشن با خاطر که از ایزو الیکتریک لاین بالا زیاد رفته اینجا کدوم دیفلیکشن داره بالا هم داره مگم زیاد نداره زیادش پایین داره اینجا میگیم نگاتیو دیفلیکشن ای کدوم است نگاتیو ای یک حالت استثناء است اینجا مساوی است بالا و پای اینا میگه ایزو الیکتریک دیفلیکشن ایزو الیکتریک اوکی سو 
کیو آر ایکس کمپلیکس پسے حالت بدھا میں تونا اس خط بولا بدھا میں تونا اور پوزیٹیو ڈیفلیکشن میں گئیم دا بوز ایسی جی اس خط پوئینم بدھا میں تونا دا بوز مساویم بدھا میں تونا اور آئیزو الیکٹرک میں گئیم یہ مطلب آپ دونستین ان جمع بر تنزید کر کریں پوزیٹیو ڈیفلیکشن آف کیو آر ایکس کمپلیکس اباو آئیزو الیکٹرک لائن نیگیٹیو ڈیفلیکشن آف کیو آر ایکس کمپلیکس بیلو آئیزو الیکٹرک لائن ایکوی فیز کیا آئیزو الیکٹرک ڈیفلیکشن بین ایکولی بیلو این اباو مثلا دیکھ ایسی جی مطالعہ میں کنیم مثلا شما بگوین انجو کیو آر ایکس کمپلیکس سے ما از آئیزو الیکٹرک لائن بولاس یا پوئینس شما مایکو ایتا نا آن کنیم لطفا انجو از آئیزو الیکٹرک لائن بولاس یا پوئینس خب کیو آر ایکس کمپلیکس ما مکمل خواندیم اندازه شم خواندیم که صد میلی سیکنڈ باید بیشتر نباشه نارمال صد میلی سیکنڈ است و گفتیم چرا با وجود میه دیپولارایزیشن و بعد از او چی میشه که دیپولارایز شد بعد از او وینٹریکل کنٹرکشن میکنه وقتی وینٹریکل کنٹرکشن میکنه ای سی جی تا کجا میرسه ای سی جی دی قسمت میرسه بعد از کنٹرکشن ای سی جی باید چی کنه ای سی جی باید ریپولارایز کنه ای سی جی باید دوباره قلب باید در حالت ریسٹنگ بیا در ریلکسیشن بیا وقت در ریسٹنگ آمد ریپولارائزیشن میشه و در ریپولارائزیشن ایونٹریکل ای تولید میشه تی ویب تولید میشه ای را باز برتون تشریح میکنم خب کیو آر ایکس کمپلیکس خواندیم پس میم اینجا ما شما کیو آر ایکس کمپلیکس هم خلاص کردیم بعد از کیو آر ایکس کمپلیکس رشته مهم که هست دو دانمان اس تی سیگمن و کیو تی انترول و تی ویب ولی ما شما میخوانیم کیو تی انترول ای انترول از اینجا شروع شده تا به اینجا ای خیلی گپ مهم است متوجه باشین اینجا باز برتون یک چیز مهم میگم کیو تی انترول چی است از دی انترول فروم دی بیگنینگ اف دی کیو ویو گفتیم تو دی اند اف دی تی ویو اینم گفتیم بیگنینگ اف دی کیو ویو تو دی اند اف دی تی ویو اینا اینجا گفتیم بیگنینگ اف دی کیو ویو تو دی اند اف دی تی ویو امی کیو تی انترول است اوکی What is the significance? Represent the entire period of depolarization and repolarization of the ventricle. This is a question of the question. The question is that what does the QT interval do with the heart? Does it do with the heart or does it do with the heart? Or does it do with depolarization or repolarization? The QT interval is in each of them. Why? Why? The QT interval is in the QRX complex. We have said that it does with depolarization. بعدن می خوانیم که تی ویو که است ریپولارایزیشن وینتریکل است که وقت قلب استراحت می کنه وقت استراحت و هر دو را در بر داشت پس ما می گیم که هر دو را در بر داره دیپولارایزیشن هم در بر داره و ریپولارایزیشن هم در بر داره ای گپ منظور شفا می دین خدا کنه ای را فامیده باشین نارمال کیو تی انتروال ما که است از 406 میلی سیکن بیشتر باید نباشه یا 450 مردا و 460 زنا نارمال کیو تی انتروال ما که است اندازش از 450 باید بیشتر نباشه یعنی دو دو دانه خانه های کلان و کمک یک دو دانه خا... یک دانه خانه های که خورد از این باید بیشتر نباشه اگر از این بیشتر شد او بیماری را ما میگیم لونگ کیو تی انتروال این خیلی یک بیماری خطرناک است این بیماری میتونه ارسی باشه این بیماری میتونه به سبب باز دواها با وجود بیاید دکترای که خوب اشنایی به دواهای قلبی نداره و دواها سر به خود دواهای قلبی را تجویز میکنه میشه که در بعضی اشخاص سبب لونگ کیوتیس انتروال شوه و از سبب او اریدمیا به وجود میاد و حتی سبب مرگ هم شده میتونه پس باید این نکته را در نظر داشته باشین او اریدمیا را ما شما پسونا مطالعه میکنیم فقط شما این را بفهمین که وقت کیوتی انتروال ما از 450 یا از 460 بیشتر شد کرکتید کیوتی انتروال اگر او از 450 یا 460 بیشتر شد او بیماری را ما شما لانگ کیوتی انتروال میگین که یک حالت خطرناک است این در حالت استرس و حالت اکسرسال حتی سبب اریدمیا هم میشه امیدوار استم تا اینجا فهمیده باشیم مثلا اینجا کیوتی انتروال ما 450 است اینجا این تا چند رسیده فکر کنم این تا 500 پنجونیم صد رسیده خواهی کلان شد لانگ کیوتی انتروال شدی خطرناک است به این سال شما داروها به سر به خود داده نمیتونین خب دیگه حالا تا مستقی را بلند می بره داروها است، ارسی است و باز داروهای انتی بیتیک است، باز داروهای انتی ریتون او را همه شپسان می خوانیم اینجا کدام سوال دارین؟ خب، 
حالا بعد از کیوتین ترول دو چیز بفرمایید خیلی دو چیز بفرمایید بفرمایید سوال دارم میگیره آی هیو ا کوسچن یس پلیز یس پلیز Yes, um, uh, sometimes after T, there is one more uh, by the name of U. What does that mean? After T. Okay, okay. We will, okay, that is less significant. We will discuss it later. Okay, thank you for your question. Okay. Okay, thank you. So, all of our input, the board as a QRS complex in your TV, but the board as TV, we are going to pay a very good degree. I'll you be mega. او در هر سی جی نمی باشه در بعض حالت خاص می باشه او را حال برتون نمیگم در آخری سوال باید برتون جواب میتونم تا درس های شما اخلال نشه فعلا ما امیر پس میکنیم خب میم استی سیگمنت استی سیگمنت ما شما در اینجا تکس دیدیم که کدام بود استی سیگمنت ورد استی سیگمنت استی سیگمنت ورد فرام دی End of the beginning of the web This one Oh, this is so important Believe me guys This is the Hello. If you guys understand this one, I believe you. You have understood half of your half of your uh, important important cardiology from undergraduate level. Just remember ST segment. Very important. ST segment. The حالات normal eyes are electric as. چی مانو کباد کتی ازی خط یک سان دیگر کتار باشه. ای eyes are electric lines. که خونسا لاین است از این بالا که شد پوزیتیو است از این پایین که شد نегاتیو است ماشین ما خواند پوزیتیو دیفلکشن نегاتیو. ای ایزو الکتریک است ایب نه باید بالا باشه نه پایین باشه اگر بالا هم شد مرض است اگر پایین هم شد مرض است اوکی لیت استادی اس تی سیگمنت اس تی سیگمنت از دی سیگمنت فرام دی اند اف دی اس ویو تو دی بیگنینگ اف دی تی ویو وی هاف استادیت ایت از ایزو الکتریک آی منشن ریپرزنت دی پیریڈ وین دی وینٹریکل آر دی پولرائز اوکی یس وی انڈرسٹینڈ ایٹ وی منشن The dear, the during QRX complex, the ventricle get depolarized. It continue, and then when the T wave start, it again repolarize, relax. So up to up to this level, the ventricles are depolarized. You should remember it. Okay. So the first important point was from beginning, uh, from the end of the S wave to the beginning of T wave. It is isoelectric. Don't forget it. In myocardial ischemia or infarction, elevation or depression of ST segment occur. زمانه که سکته قلبی میشه زمانه که سکته قلبی میشه مهمترین چیزی که ما در ای سی جی میبینیم او بلند رفتن یا الیویشن استی سیگمن یا دیپریشن پایین رفتن استی سیگمن این مهمترین چیزی هست اگر ای را یافتیم و گرنتی گفته میتونیم که این شخص شاید سکته قلبی داشته باشه او چه قسم معلوم میشه حال ما شما میبینیم اوکی This is is ECG. Don't get disheartened. Don't get disheartened. Ladina, but where is Ima? We are going to focus on ST segment only. First of all, let's identify the lead. What which one? What is this lead? Please open your mics. Name this lead. This lead is lead number one. This one is lead number one. Lead number. This is lead one. This is lead two, lead three, right? Lead three. What is this? A V R, A V L. Okay, I will turn off your mics. Uh, okay. Okay. First of all, we will identify the lead. This is A V L, A V F. Okay, this is V one. Okay, V two, V three, V four. V5, V6. So we have identified all the lead. Now, now we only need to focus on the ST segment, just ST segment, nothing else. Can you appreciate? This is the isoelectric line. This is the isoelectric line. Can you appreciate? This is the yeah. isoelectric line. Now look at it. Do you do? You, can you see this ST segment? Can you see this ST segment? This one. This is QRX complex. This is ST segment. Is it elevated? Is it elevated? Yes, it is elevated. It is pathological. Yes. Let's move. Let's move to another lead. Let's move to another lead. This is QRX complex. This is your ST segment. Depressed. Is it depressed or not? Yes. Yes. It is depressed. Yes. It is pathological. Very good. You guys understood. Okay. Look at this one. This is your. P wave. This 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 one is P wave. This is QRX complex. Look at this. This is ST segment. Is it normal? 
It's a pathology. Yeah. Very good. You guys, you guys got it. You guys are amazing. Look at this one. This is AVF. This is QRX complex. This is QRX complex. What is this? This is ST segment. Is it elevated? Yes. 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 Okay. Okay. If you guys are smart enough, if you guys are smart enough, you guys can ask me a question or or you can just suggest that, sir, these changes are in lead two, lead three, and lead AVF. Lead two. Lead three, lead AVF. So the so pathology inferior. could be in which wall? In which wall? Inferior wall. Inferior wall. Inferior wall. Inferior wall. Inferior wall. Very good. Elevated. We mentioned. We mentioned that this camera. This cameras look at the inferior wall. So inferior if we have pathology wall. in these these cameras, it definitely it definitely correlate to the inferior wall. So let yeah. me tell you. You guys diagnose this condition. This is inferior wall MI. Such easy. If you know the basics, you can easily diagnose the condition. Ami kadar aswan asta inferior wall sakte kalbi asta. Waktu shuma for me then kinja ST elevation asta wa bazi then kida kudam lead asta. Shuma amun jami bin ki camera ho marbute kudam kismat ekalbud. I lead marbute kudam kismat ekalbud. Amur faqat mi bin baz khode tan me for me ki ho i ko marbute amu pital amu kismat ekal pitaliji mesha. Umedwar asta ta inja gerifta boshen matlaba. Okay, let's move to the last one T wave. Let's move to the last one, the T wave. Uh, T wave, just the last one. This is the T wave. Okay, this is the T wave. Let's discuss this. Is T wave represent ventricular repolarization? We discussed it. Waqt el kalb in kibas kad kalb bichin niyaz dora, ba in bisat niyaz dora, ba relaxation niyaz dora ya na dora. Hamo relaxation of ventricular repolarization mega. وقت دوبارہ از چار جوائے مضبط دوبارہ با منفی تبدیل میں شاہ یہ ریپولاریزیشن کیا ستا با شکل ٹی ویو نمائن میں شاہ ہمیرہ با شکل ٹی ویو دا اسی جی نمائن میں شاہ یہ سوال ایم سی کیو تانا ستا ریپریزنٹ وینٹیکولر ریپولاریزیشن ایڈ ایز یور ایم سی کیو وٹ ریپریزنٹ دی وینٹیکولر ریپولاریزیشن ٹی ویو وٹ ریپریزنٹ دی وینٹیکولر ڈی پولاریزیشن کیو آر ایکس کمپلیکس خب نور یو نیمی خانہ استا یا یک خانہ استا ازی بلند نہ میرا والٹیج اس امیک کمی بوشا ای والٹیج استا اگر ازی بلند نہ ازی بلند شد اور ہم میگیم ہائپر ایکیو ٹی ویم چی میگیم ہائپر ایکیو ٹی ویم وہ ہم پیتھولوجی استا وقت سکتے قلبی میشا اولین تغییر کی میں آیا ہائپر ایکیو ٹی ویم میں آیا اس کی سیگمنٹ پر سانو بلند میشا شما شاید یک مریض پیشتان بھی آیا وہ بگویا کہ ما درد صدری دارم شما ازو اسی جی پی گرن شما اس کی الیویشن ایچ نہ بینن مگم شما یک چیز ابھی بینن این امیر ابھی بینن اینجا ای سی جرہ می بینن اینجا ٹی وی و می بینن ای ٹی وی وستا ای ٹی وی وستا ای ٹی وی وی تان ہائی پر ایکیوٹ شدہ از اندازہ خود کدہ کم بلان رفتا ایرا اینجا آستا آستا باز ایس ٹی الیویشن میشا ایرا میگا ہائی پر ایکیوٹ ٹی وی امیدوار استم کم کمی موضورا گرفتا باشد ما یک یک بلکہ ایک ای سی جی دیگا مخصوص ہائی پر ٹی وی دور مورا برطان نشان میں تو ہائپر ٹی ویو is also earliest finding of myocardial infarction just remember it سر نا نا مرکاوزا ٹی ویو is 5 ملی میٹر 5 نہیں 0.5 yes 5 ملی میٹر in chest lead and 10 ملی میٹر in 
limb leads okay mm -hmm. just 5 to 10 mm it means it shouldn't be like this one look at this one it, it is hyper acute wave definitely hyper acute wave it is the earliest finding of myocardial infarction if you find this you should do the ecg within 10 to 15 minutes again and you will find the st elevation or depression you should repeat the ecg 10 to 15 minutes and you will find this it's because this is the earliest sign of uh, mi okay and you should give him uh, anti mi therapy iman zura griften agar shuma e ya mariz pesh to nomad wa tv bish amik kalon kalon but ira mega hyper acute e ham ba mani ya sakte sakte qalb bhi aghal shuda bazudi e taraf st elevation ya st depression mera behtar asta 15 daqiqa baad aur da emergency khud nigah karen 15 daqiqa baad nim sad baad dobara ecg karen to ke barton wazi shwa ki sakte qalbi ya sune chun e ba taraf se sakte qalbi ishara mein kana umidwar astam e matlab grifta bosh okay you know you, we have studied everything related to the ecg that that is brilliant we have related we have studied everything related to ecg we will just apply now our course is almost complete we will just apply the knowledge which we what, what we have gained so we have studied this complex we have studied the p wave we have studied the pr interval qrx complex st segment and p wave and qt interval now let's apply apply on real ecgs okay do you have questions so far do you have any questions so far uh, don't don't ask a relevant question right now i will give you time at the end of the session if you have any question regarding what i have said you can ask i will give you 2 minutes you guys can ask okay um ustad ek sawal dostum ustad ust este segmenta goften RQ segment ana goften mishada maurud azi RQ PQ PQ segment P okay okay i will i will check it look at it okay thank you for your question TQ segment we don't have TQ segment we have QT interval it is interval look i told you guys that the when when we have when we have a wave in a uh, distance like in this one we have include a wave and this wave and this wave we can't call it segment a segment does not have a wave look this one is the segment it just connect to wave it cannot include a wave this is segment this is interval why this is interval because it include a wave this is segment it it just connect to wave so we don't have any qt uh, segment there is no qt segment uh, i hope you got your answer okay uh, let's move let's move to the uh, next lesson okay so let's combine everything we studied how to read an ecg if you if you if you uh, attentive if you are attentive to this topic if you uh, understand this topic i believe you will you will almost read 60 to 70% of undergraduate level ecgs okay so what we do first of all we have to identify the lead the first step is identify the leads i told you guys lead 1 2 3 avr avl avf v1 v2 v3 v4 we should have 12 leads okay check if lead are placed okay sometimes happen that the ecg is taken by someone uh, else who is not uh, competent enough and he could have placed uh, a lead uh, in a wrong way and you may interpret the ecg in the wrong way so you should uh, make sure that the leads are placed or the electrodes are i should write it the electrodes are placed okay chi manometer awal ma ki ecg the dost ma qarar garaft awal me binim ki tamam dozda dana lead de ya mada yana okay dom ida me binim kasi ki ecg girifta khud ma giriftem ya kasi diga agar girifta bi binim ki u amuda dana electrode ki ma barton guftum ura sahi manda ko to khana kada ki electrode de dost rasa de dost chap manda ya poy rasa de dost chap manda شماره های چست غلط کرده باشه او را چطور درک کنید او در کردنش چندین راه است که از لیول ما شما کمی بالاتر است یک راه شما برتون نشان میدم نورمالی وی هاو پی ویو داون ورڈ اینڈ کیو آر ایکس کمپلیکس نیگیٹو ڈیفلیکشن ان ای وی آر اف وی ہیو اپ ورڈ پی ویو اور پوزیٹو کیو آر ایکس کمپلیکس اٹ کڈ شو رونگ پلیس اٹ کڈ اٹ از ناٹ ڈیفینیٹ بٹ اٹ کڈ شو اوکے just remember i will i will give you an example dar halat normal dar halat normal ma ek ecg normal par ton paida kon chitor bufa men ki shayad ukas lead ecg ra durust na manda basha khob dar halat normal ecg ra me ek normal ecg astam 
در حالت نرمال همیشه ای وی آر که هست ای وی آر در دیگر هر رقم باشه منظور ما نیست در ای وی آر کیو آر اکس همیشه پایین است در نگتیو دیفلیکشن است در در حالت نرمال کیو آر اس کمپلکس نگتیو دیفلیکشن است و هم بی وی هم پایین است نگتیو است منظور ما را گرفتین در حالت نرمال در ای در ای وی آر همیشه QRS complex negative deflection است و P wave هم negative deflection است اگر P wave بالا آمد یک قسم آمد مثلا P wave یک قسم آمد یک قسم بود در AVR فقط در AVR میگم و QRX هم بالا بود همه قسم بود باز ما گفته میتونیم که شاید از او پرسان میکنیم که یک دفعه بر ما نشان بده که همه الیکترود چه قسم گذاشتی امکانش هست که او الیکترود سعی نگذاشته باشه و برش بگم دوباره ایسیجی را تکرار کن در دیگه حالتا هم ای بوده میتونه او از سوی ما شما فعلا کمی بالا است و او را ما نمیخوانیم مگم امیر یک اشاره بر ما میکنه که شاید او نفر الیکترود سعی نمانده اگر ای درست بود و تمام لیدها در جایش بود باز ما میگیم که درست است و الکترود سعی مانده ای سیجی را سعی گرفته باز ما میریم طرف مرحله بادی امیدوار است این مطلب گرفته باشیم اوکی پلیس Uh, please, okay, Hasina Mangal, uh, I can see you have raised your hand. Just write down your question, please. Sir. Just write down your question. I will answer your question at the end of the session. Okay, so uh, what was the step? Identify the lead. Check if electrodes are placed. Okay, just replace this with electrodes, sorry. Uh, check rhythm. Oh, now this is beautiful. Check the rhythm. What is rhythm? Rhythm is the zarbane kalb. Bibin and zarbane kalb manazam as ya ghayri manazam. Is it regular or irregular? Check the zarbane kalb. Is it regular? Marhali siyum chi asta? Zarbane kalb at bibinin. Okay, let's move. Masalan, the ECG. Zarbane kalb at bibinin. Mo didim awalin marhali mo yi bod. Didim ki hama lida asta was da okay. Dhum iram didim ki QRX poin asta goftim ki sahi. Vasal kada ishtibai elektrod ne sayu marhala. ما باید چرا به نظربان منظم است؟ اینجا به منظم به نظر می رسم اگر غیر منظم باشه اورم برطان نشان می توم بیاین امی زربان منظم و غیر منظم و پرسان می خونیم بعد از اون زربان قلب حساب می کنیم چک هارت ریت هارت ریت حساب می کنیم زربان قلب ما افتاد است شست است صد است یک سو پینجا است و را حساب می کنیم بعد از اون می ایم چک ویوز پی ویو کیو ویو آر ایس ویو پی ویو بعد از اون انتر کیوتین تر و بعد از اون استی سیگمنت این همه چیزا را که خوانیم او را میبینیم در آخر یک چیز خیلی خطرناک میبینیم که او را اکسیس هارت میگه اگر شما امروز اکسیس هارت هم یاد گرفتین برتان میگم که شما 90 فیصد اندر گریجویت لیول ای سی جی را یاد گرفتین اگر شما اکسیس هارت هم یاد گرفتین اوکی لیتس مو خب می ایم ریتم می خوانیم زربان ریتم دو قسم بوده میتونه ریتم کود بی ریگولر اور ایرگولر Regular rhythm interval between two consecutive consecutive R waves equal. Okay, what does it mean? Uh, okay, agar rhythm me ya zarbane kalbe ma munazam boshe. Agar ma du dona R wave bi kirem har du R wave bi kirem dar bainish fasla yaksan u boshe. Masalan idu dona R wave ma griftem. Ma isab me kono yak du se char dona khana hai kalan asta. Injo idu tar isab me kono yak du se dona char dona masabi asta. سر ای سی جی میم ای دو تا را باز میگیرم یک دو سه چار چار دانه خانه های کلان بین ای دو آر است بین دو دانه که پیش و پس هم دیگه آمده بین ای دو تا حساب نمی کنم ای دو تا بین ای دو تا حساب می تانیم مگم پی همه یک دیگه که آمده باشم ای دو تا پی همه یک دیگه آمده یک دو سه چار اینجا خود چار است اینجا حساب می کنم یک دو سه چار بین ای دو تا هم چار است ای خوب نظر می رسه که شاید ریگولر باشه اوکی لیس چک هیر Uh, half and half is one, two, three, four. In jump, almost four. Half and half is one, one, two, three, four. So this rhythm is regular. We have counted the large boxes. If the large boxes is not clear, you can count the small boxes as well. That is more accurate, okay? There shouldn't be a difference of more than 1.5 small boxes. Agar tafawut te yaka shere paan ji small box bazum kamu pish but fark na mekuna. Azu baad beshtar fark na kuna. Okay, did you guys understand? ریدم منظم اون ریدم است که اگر دو دانه کیو ار اکس کمپلکس یا ار وی با هم بگیرین تا بینش فاصله را مقایسه کنیم باید یکسان باشه هر دو ار وی و کی بگیریم چای دو ار وی و بگیریم یا چای دو تا را بگیریم چای دو تا را هر دو مساوی ده هم فاصله شان مساوی می باشه اوکی اوکی اگر 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 الکتریکل کرنت ما در اس نوت اوریجینیت شوه 
ریدم ما ساینس ریدم و ریگولر ریدم می باشه ما زمانی که در گذشته اول گفتیم و اونجا اندازهش میشه از 60 الى 100 بیست پر میلی استه نورد که هست گفتیم که زربان قلب ما را تاین میکنه و از 60 الى 100 مرتبه قلب زربان داده میتونه که این حالت نرمال است اگر از سال زیاد شا او حالت تکی کاری هم میگیم یا زربان تیز قلب اگر از 60 کم شا او حالت بریدی کاری هم میگیم یا زربان پایین قلب مگر این پتالوجیکل نیست این ساینس تکی کاری است یا ساینس بریدی کاری هست این در حالت نرمال بوده میتونه مثلا وقت شما هیاجان میشین زربان قلبتان از صد بالا میره مگم از 150 هیچ گام بالا نمیره این ما شما میگیم ساینس تکی کاری از سبب هیاجانی شده یک وقت شما ناراحت باشین یا یک وقت شما در حالت باشین که خواب باشین زربان قلبتان پایین میره او حالت ساینس بریدی کاری ها میگیم که او حالت ما که هست از شست پایین میشه مگم حالت پتالوجیکل نیست امیدوار هستم گرفته باشین که ساینس تکی کاری ها ساینس بریدی کاری ها چی هست این حالت نرمال هست در بازی حالت میشه نرمال ریدم ما یا افتاد می باشه یا اشتاد بین شست الى صد می باشه اوکی طریقه چه گفتم خو 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 این رو گفتم که ریگولر ریدم چیسته آلی اگر یک سی جی ما یک سی جی ما امون تو ریدم منظم باشه چطور ما ضربان قلب شده حساب کنیم گفتم نه که اگر ما می خواهیم سی جی رو مطالعه کنیم چی می کنیم ریدم که فامیدیم که ریگولر است یا ای ریگولر بعد از ضربان قلب حساب میکنیم که ضربان قلب ملیس چند است او را چطور مقایسه میکنیم از ای سی جی ریگولر شما امی قطعگاه کلانه حساب میکنیم مثلا اینجا چند بود بین این دوتا؟ این دوتا بود یک دو سه چار سه سد میگیرین بالای چار تقسیم میکنیم همیشه سه سد میگیرین بالای چار قطعگاه یا سکوئر های کلان تقسیم میکنیم اگر همی پانج می بود سر پانج تقسیم میکنیم اگر هفت می بود سی سد می گرفتن سر هفت تقسیم میکنیم همی اصولش هستم ضربان قلب آلی اگر ما از این مریضه بخوایم حساب کنیم مثلا هارت ریت فرمولیش ای است ما برطانوشته کنم هارت ریت زمانه که منظم باشه ضربان قلب منظم باشه ای را بیاد داشته باشه ضربان قلب مساوی میشه سی سد ای یک نمبر فکس است چطور با وجود آمده؟ مربوط ما شما نمیشه ما شما باید این را حفظ کنیم بخاطر امتحانات بخاطر روزمره خود این تقسیم لارج باکس میکنیم لارج باکس نمبر اف لارج باکس مثلا اینجا یک دو یک دو سه چهار است سی صد تقسیم چهار کنین چند میشه هفتاد و پنج میشه و ضربان قلب این مریض که است هفتاد و پنج ضربه در یک دقیقه است امیدوار استون فهمیده باشین یک طریقه دیگه هم است اگر شما نمیخواین دایره سکوئر های کلانه مربع های کلانه حساب کنیم مربع های خرد اگر می خواهید حساب کنیم باز فرمولای کس میشه خیلی آسان است اگر ما برتون نگویم فکر خودتان می رسه خب بازم برتون میگم باز دو حالت 15 صد را 15 صد را تقسیم مربع های خرد می کنیم سمال باکس اگر سمال باکس کنیم بازم ما می مطمئن باشین شما بخی امتحان کنیم بازم ما می چرا این کس میشه چون مثلا ما گفتیم در یک دایره خرد پنج دانه دایره های خرد است در یک دایره بزرگ پنج دانه دایره های خرد است اگر همین را به پنج ضرب کنیم پنج سی پوزده میشه پانده ست میشه که تفاوت نمی کنه اگر شما دایره ها مربع های خرد حساب کردین پانده ست تقسیم تعدادش کنین اگر مربع های قلان حساب کردین سی ست تقسیم تعدادش کنین و برتان ضربان قلب می آید در ردم منظم مدوار استم مطلب گرفته باشه در این مریض چی هستم اگر ما مثلا اگر ازی 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 گراف قلب از پشتون پرسون کنم ازی گراف قلب ازی چند خواهد بود کس جواب داده میتونه ما یک کتانه باز کنم باز کنم ازی ازی چند میشه کس حساب کرده میتونه کس تانه بودن کنم اگر کس میتونه اوکی اوکی گود Sabur, Sabur, please. Sabur, please, go ahead. Sabur, let's find mine. Rhythm is not the same. It's not the same. It's not the same. It's not the same. Thank you. 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 چه که اگر بچه ها گفتن گفتن که ما چطور حساب کنین اول ریدم از این منظم نیست اول خود ما گفتیم اون فرموله بخاطر ریدم منظم کار داره مثلا 
شما اینجا ببینید بین این دو تا آیا فاصله ای قصد مثلا چند دانا یک دو سه چار پنج پنج تونیم است اینجا چند است یک دو سه چار پنج شش شش تونیم فهم میدین باز اینجا چند میشه یک دو سه بین این دو تا سه بین این تا سه بین این دو تا شش بگم منظم نیست ما نمیتونیم از فرمولای استفاده کنیم به خاطر از این ما فرمولای مخصوص باید داشتیم این ریدم من میگه این ریگولر ریدم این را چی میگم؟ این ریگولر ریدم به خاطر از این فرمولای مخصوص داریم این را خواندیم این را مشما خواندیم این به خاطر ریدم منظم بود اینجا اینجا را این را اگر مقایسه کنیم اینجا ببینین این ریدم منظم بود به خاطر که فاصله بین این دو تا سوری این دو تا این دو تا و این دو تا همه و یکسان است این هم منظم است فاصله بین همه شان یکسان است اگر این را مقایسه کنیم من حساب میکنم یک دو سه چهار مگر این چه خانه های خورد ما آمده وقت وقت نیما آمد باز کوشش کنین که خانه های خورد ما حساب کنین من اینجا حساب میکنم یک پنج دانه شد شش پنج چی شد یازده پنج شد پانزده پنج شد بیست این بیست یک خانه است تقریبا اگر پانزده صد بگیریم تقسیم بیست یک کنین تقریبا هر تریت میه یک نمبر باز برد بده ستان میه سیستا می انجام چین خانه های کلان مکمل نیست پوش میکنم خانه های خورده حساب کنیم یک دو سه سه ای شد یک دو سه سه ای شد شش شش و پنج یازده پانزده سد تقسیم پانزده سد تقسیم باز میکنیم چند یازده بخاطر که مرابه های خورده حساب کردیم پس بودی بانی پویس ریسوس پشت و خبری کنی که چکیر تا مرکی خانه حساب بولی پینزل است و پیول است تقسیم بولی که غاتی خانه می سبب ولی به بدری سبب پو غاتو خانه پوش می بانی سبب ویدای دیل پارا کو اما غیب خبر رازی منظم هارد پلیت کلا چی ریدم منظم وی رگولر بی اوکی لیتس موو تو دی نیکست ون اوکی ایرگولر ریدم وات از ایرگولر ریدم دی نمبر آف سمال باکسیز واریز بیتین تو کنسیکتیو آر آر ویوز It is more than 1.5 small boxes. Very easy. When the number of small boxes, try to try to try to count these small boxes. It is very accurate. When the number of small boxes vary, it is more than 1.5 small boxes different between two R consecutive R R wave. It is called irregular rhythm. We will we will show you. To calculate R rate, we follow six second strip method. Okay, let's just look at it. Look at this ECG. If we count the rhythm if we count the rhythm between these two you can easily appreciate it that it is a huge difference right you can grossly appreciate it right but you can count the small boxes as well you can count the small boxes as well but you can clearly appreciate it right so how we how will we uh, calculate the rhythm there are several ways but i have an easy way I have a very easy way. If you understand the easy way, you guys can calculate rhythm, regular rhythm of any ECG. What will we do? We will take, okay, we will take a six second strip, six second strip, and then we will count the R wave, just the R wave, one, two, three, four, five, six, number of R wave and multiply it in 10. Look, I will show you the formula. To calculate six second strip rule, very easy. You will take a six second strip. You will count the number of. This will be average heart rate, not the exact heart rate, just average heart rate. Okay, remember, average heart rate will be number of QRX complex in six second ECG multiplied by this formula. Memorize this formula. It's so easy formula. So how will we identify the six second strip? This is the important question. Can anyone? Answer me how many large boxes were in one second? How many large boxes? Can anyone answer? We studied Five. it before. Hmm? Yeah, Khazar. Five. Five. five large boxes. Very good. One um, second had one second had five large boxes, right? Right. One second had five large boxes. Okay. So we studied that one second has five large boxes. So okay. six second will have Six second will have 30 large boxes. Look, this is six second strip. One, two, three, four, five. This is one second. One, two, three, four, five. Second, second. One, two, three, four, five. Yes. Three second. One, two, three, four, five. 
four second one two three four five this is five second and six seconds so this is actually six second strip we will calculate the number of the r wave calculate the uh, uh, number of the r wave one two three four five six and seven so let's let's move to the formula heart rate heart rate is equal to how many 70. number of rx 70. seven seven multiply by always multiply by 10 just remember always multiply by 10 is equal to 70 so this is not the uh, actual heart rate this is the average heart rate because sometimes it is 70 sometimes it is above sometimes below but the average is 70 everyone will ask the average heart rate so this was the way okay let's move another example let's move to another example you guys will do it by yourself okay so we have this one what about this one is it regular or irregular is it regular or irregular it's irregular it's irregular irregular all ah, right just count the small boxes just count the small box between the two rr one two three four five so here it is almost eight but here is almost 12 so it is irregular how we will count we will take a six second strip or you can say 30 large boxes these are 30 large boxes five large box 10 15 20 25 30 okay now what we will do we will count the uh, qrx one two three four one hundred sixty seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen so we have sixteen very good sixteen multiplied by ten so the average heart rate is one sixty oh ho, it's high it is take care it may it's high when does it happen we will study later just remember how we will calculate it i hope you guys understood i hope you guys understood the concept right okay let's move to the next segment now the very last lecture the very last if you guys understood this one i i i promise you guys there will be no one who, who can, can compete with you guys believe me this is the very important topic cardiac axis what is cardiac axis so let's move to the previous slide okay we we we, we studied identify the lead we uh, we studied that how we check the if the electrode are placed okay we studied the rhythm we studied the how to check the heart rate and we already studied the waves we already studied now we will move to the axis of the heart what is axis of the heart okay so normally normally we studied we studied that here we have sa node right right here we have a v node am i right okay the current the current originate the depolarization wave the depolarization i will not say current i will say depolarization the positive current just remember now we understood everything depolarization waves begin here and move in this direction am i right examine is the uh, axis of the heart right to uh, to read the ecg or to interpret the ecg we should remember how to uh, we should know how to interpret the axis of the heart we we know that the electrical current originate in the sa node and it moves in the direction to a v node and then in this direction toward the apex of the heart right this is the normal direction of the heart this is the normal but if the current move in this direction it is not normal or if the current move in this direction, it is not normal. If the current move in this direction, it is called right axis deviation. Which axis? Because it moves to, toward the right side, it is the right axis deviation. Okay. But if the current moves that side, this is called left axis deviation. Just these three things. Is it difficult? Sorry, Dr. Zaban, we don't have any picture of heart. So you can. Okay. Please. You guys don't have any picture? You guys don't no, have, now sorry. you guys have, okay okay I'm sorry I'm sorry just I will show you the picture no problem okay thank you do you have the picture now yes yes thank you okay uh uh goftin ke current in jo originate me kara the sa node baba in jaha taraf av node me wa as av node ko jo me am kasam taraf apex me e jaha te kya sta normal ya normal axis of the heart sta if the kudom and those asta and those ahoy shama barton pason mikum agar darajabandikunem bahaisi zovia in jo minus c darajasta 
انجا مائنس سی درجہ آستا و انجا مثبت نوا درجہ آستا بین ازید کرنٹ ہر جوئی بوشا مثلا انجا ہم بوشا نورمال آستا کرنٹ جہتش انجا ہم بوشا نورمال آستا انجا ہم بوشا نورمال آستا چطور پیدا میکنیم پس آن میگم فقط یاد داشت با این نورمال آستا اگر مثلا کرنٹ انجا آمد از نوا درجہ بیشتر سو دیکس دا درجہ رسید ای خیر نورمال آستا اگر کرنٹ انجا آمد دا مائنس نوا درجہ ای مائنس نوا درجہ ما شما ہندسہ خواندیم ای مائنس نوا درجہ است این جو غیر نورمال است خب پس چی میگیم ای را میگیم نورمال ایکسس ای را میگیم طرف راست اومده رایٹ ایکسس ڈیویشن ای طرف چپ رفته لفٹ ایکسس ڈیویشن چقدر ساده باور کنین این منظور که شما الف امیدین اکثر شاگردا مشکل داره به خاطر که خوب توضیح نشده دیگه با اکثر بادی هم میخوریم میخوریم منظور خوب خب ما سه حالت عمومی داریم ای را باید دایا داشته باشه نورمال ایکسس رایٹ ایکسس لفٹ ایکسس یک ایکسس دیگه هم داره اکستریم که زیاد فعلا کار ما نیست اگر شما می سیرم بفهمین اوکی okay. این دیش شکلم برطان نشان می توم مثلا شما تصور کنین قلبتان اینجا هست یا قلب امون تو برطان رسم می کنم مثلا ای هستا قلبتان اوکی مثلا اینجا برطان یک قلب رسم کنم Uh, می بینین شما سلاید مرا ای میشه دو دانه ایتریم ای میشه بینتریکل میشه همه قسم میره کل بیانه خطا آخر آمده Can you guys appreciate my slides? Can you yes. guys appreciate my slides? Please mute your extensions Okay, okay, can you guys appreciate? Okay, so this yes. is the heart These are the atrium This is the ventricle So the normal axis is this. This is the normal axis. As I mentioned, from 30 degree, minus 30 degree to plus 90 degree. Anyone can ask. You can ask anyone that what is the normal axis. Normal axis is between minus 30 degree or plus 90 degree. If the current flow, the direction of the current flow in this direction from minus 30 degree to 90 degree, minus 90 degree, it is called LAD, left axis deviation. If it is here, from plus above plus 90 120 140 150 it is called right axis deviation if the current goes backward it should be here if it goes backward it is called extreme axis deviation okay there are pathologies we will study later mushkilata bazan me khoren ke da kodam halat right axis deviation mesha da kodam left axis deviation mesha wo pathology ra bazan me khoren این چه فقط شما می یاد داشته باشین و ای اکس هم شما پیشتر بلد هستین این کمره ها هسته کمره های پایینی ما چی بود؟ دو تری اویر بود یا نه؟ کمره های لیترال ما کمره اول بود لیر اول بود ای هم کمره بالایی ما بود اویل بود ای کمره پشت سر ما بود اوی آر همه شما پیشتر خواندیم اوکی ناو دا کوئیشن ایز How will we identify if the current is in normal uh, uh, axis or in the deviated axis from ECG? As ECG is to be able to get the ECG. If we have ECG, we will be able to get the ECG. If we have ECG, we will be able to get the ECG. It is very easy. You will be able to get the ECG. If you have ECG, you will be able to get the ECG. If you have ECG, you will be able to get the ECG. If you have ECG, you will be able to get the ECG. لید وانا یک ای لیدا مثلا این طرف چی است مثبت است این مثبت است منفیش کجاست این من منفی است این منفی این طرف منفیش است این طرف منفی ای است لید وان است و ای هم طرف منفی لید وان این ای هم طرف طرف منفی میرا خو مثلا مو شما پیشتر گفتین قبلا گفتین که کیو ار اس کمپلکس چن حالت دارا کیو ار اس کمپلکس میتونه دی حالت باشه خواندیم و یک حالت دیگه شو خواندیم که QRS کمپلکس میتونه دی حالت باشه با باز ما شما گفتیم ایرا چی گفتیم پوزیتیو دیفلکشن همون تو بود یا نه و ایرا چی گفتیم نگاتیو نگاتیو دی ویری گود ویری گود پس دیگه ما هیچ چیز کار نداره ما شما د ای سی جی میریم د گراف قلبی ای دو تا لیدر ما میبینیم و دو فقط میبینیم که آیا QRS کمپلکس ما د ای پوزیتیو است یا نگاتیو است دی پوزیتیو است یا نگاتیو مثلا ما برتون یک مثال بگم اگر کیو ار اس کمپلکس ما د ای هم پوزیتیو بود اما که سم طرف بالا زیاده بود و ج این جون پوزیتیو بود هر دوش پوزیتیو بود باز کرنت ما دمی جهت است به خاطر که هر دو پوزیتیو این جون میاد درست است مثلا 
QRX complex is the negative. But the there are angi dikha was rasam me karun parto. Masan QRX complex is the negative as. Ena point beshta rasta. Seista but the ichya sa the amu positive asta. Or ich torshan the ichu negative. Yani current is me negative tarap is azi e asta. Current inja asta. Azichi should be positive as the positive current could almost be pointy as the Yoni the Kriban Agarum Poisakon and Deikis Masa right axis current the Ijahatasta Manzura Griftin thus put him at the push way Munkshelko Halli QRX complex Rahlo Munk QRX complex Sakro Halli put the Dwoke Guru Chipudit Waru keep positive the connective the Muslims of the example the bill. Plead one key, plead one key QRX complex among the पॉजिटिव सही ना और पो एवीएफ की एवीएफ में चिकलो का तो लो बस दगत वाली लीड गोरो नोर लीड नो गोरो तो एवीएफ की दिमाग दा नेगेटिव वो स्टार्स मात हुआ है स्टिकरन बाय चेयर थे ही खपल आ रहा तो हुआ है ऐसे करन बाय राइट एक्सेस राइट एक्सेस डिवीजन यस दिस इज़ राइट लुक राइट एक्सेस डिवीजन � Current the left axis. The lead one. LAD sir. LAD left axis. The left lead one was bad as the enjoy me. The AVF could just the AVF man be enjoy the. Agar iro ma baha ma kaise kani current ta kriban gufta me toh ni ki shayad the left axis deviation pasha. Umi dua rasta me the grifta pasha. Agar masal me ek halat dega bartam me do. The lead one ma minus pasha. Masalan QRX complex me minus. Sahi sa? Wa the AVF minus pasha. خب آله کجا میشه کارنت؟ ده اینجا ماینس است. آله کجا میشه کارنت؟ Left deviation. نه نه آله ما ما راست هم میکنیم مشکل نیست. Three minus deviation. ده اینجا ده اینجا ماینس. ده اینجا چی است؟ ده اینجا ماینس است. هی نه کارنت ما اینجا است. Extreme deviation. دکو دوم ما آله تو ای میشه ایرا پسونه. شما بیشترین پسماتی است جرا یاد گرفتیم. تبریک تون باشه. امیدوار استم این چیزها را یاد گرفته باشین. ایرا اینجا بر تون نوشت. هم کدام؟ این شما باز هم های خودتان پس آنها مطالعه کرده میتونیم سپر این کادرانت میتونم میگه چندین راهای شستم این میگه اگر if for cardiac axis always check lead one and AVF as we mentioned if both has positive deflection normal axis we mentioned that right if both has negative extreme axis deviation we mentioned that as well if lead one positive but AVF negative then possible left axis deviation possible it could be normal why it could be normal? Because sometime it could be in this range. Uh, sometime it could be in this range. Okay, sorry, let's move backward. Uh, sometime it could be here, here. So V shape possible, right? And uh, if lead one is negative and AVA positive means if lead one is negative, AVA positive, it is right axis deviation. Did you guys get uh, my point? Understood? Yes, sir. We got it. Very Thanks. well. Very well. Very well. Okay. Just, just, just ask, just a simple question from this ECG. Can you guys identify the axis? Uh, raise your head, raise your head. This is lead one, this is lead AVF. Look, mm -hmm. lead one, QRX complex is Normal positive axis. deflection. And AVF is positive deflection. So the uh, normal, uh, the axis is normal axis, okay? We have normal axis. Okay, about this one. Uh, one of you should answer this one. Raise your hand and I will select the person. Just raise your hand and mute your mics. Just raise your hand. A guy or a girl, anyone. Okay, Shaheen Kakar, please. Shaheen Kakar. Yes, sir. Thanks. In lead one, we see that there's a negative deflection. So it's negative, negative very side. good. Okay. And uh, in AVF, there's positive deflection. So very it's good. in um, so right, uh, right, right axis right deviation. Brilliant. You guys got it. This is perfect. Mashallah. Okay. Let's move to the next topic. Okay. Uh, we, we don't have left anything. We have studied everything so far. Just we will apply the rule on a sample of ECG and then we will finish the lecture. Let's apply everything here. Okay. We had six rules. First of all, identify the leads. Let's identify the lead. One, two. One, two, three, ABF. AVL, AVR, okay? Lead V1, V2, V3. Lead V4, V5, V6. So we have every lead. First rule is applied. What was second rule? Check if the electrodes are placed well. Check if they're, how, how could we check it? Just look at the AVR. 
if the QRX complex and P wave is inverted or negative deflection, it is okay. So our electrode is okay. Okay. Now, what was the third? Third, we should uh, just identify the rhythm. Is it regular or irregular? Look at the rhythm. One, two, three, four, five, six large boxes. One, two, three, four, five, six. It's regular. Look at here. One, two, three, four, five, six large boxes. So the rhythm is regular. Fourth one was the identify the heart rate. Okay. How will we identify? So we have five, uh, five large boxes. If we divide 300 by five, the heart rate will be, heart rate will be 60, right? 60. 60. Okay. 300 divided by, because the rhythm is regular, we will go with this formula. Divide by five large boxes. Okay. So what was rule number five? Rule number five was identify the P wave, QRX complex, P wave, and then PR interval, QT interval, and ST segment. Okay, let's, let's do it. Do we have P wave here? Do we have P wave? This is P wave. Yes. Do we have P wave here? Okay, we have P wave. Yes. Do we have here? Okay. We have P wave here as well, here as well. Almost we have P wave everywhere. Good, we are good. Now let's move to the uh, QRX complex. We have QRX complex. We have QRX complex. Yes, Normal. Sir, have. It should be less than 100. It is almost le less than 100 milliseconds. Less than 100 in every lead. Wow, that's great. So what was the next one? We will T wave. T wave is normal. It's not hyper acute. It's not hyper acute. These are the T waves, not hyper acute. Okay, great. Okay, we had intervals. We had two intervals and one segment. We will come to the interval and segments. We had PR interval. We will calculate the PR interval. Let's calculate the PR interval here. This is almost beginning of the P wave and uh, beginning of the QR. It's almost one, two, three, four. If you zoom it, it almost four small boxes. It is normal. We mentioned between three to five small boxes is the normal. Let's check in another uh, lead. Okay, here it is one, two, three, four, five. It's almost five. Same, doesn't matter. So we will say it's in the normal. Okay, let's check the QT from the beginning of the Q wave to the end of the T wave. Okay, it is almost okay. Okay, I, I, I can't uh, easily calculate because it's, uh, we have to zoom it, but let's suppose it's okay. Okay. The last thing was the most important thing. What was it? ST segment. Very important. Let's check the ST segment. First in the inferior lead, it is normal isoelectric. It is isoelectric. It is isoelectric. Okay, isoelectric, right? Okay, let's come to the a chest lead, isoelectric, isoelectric, isoelectric. So far, everything is good. What was the last thing we should check? What was the last thing? Access. What was, access. Huh? Hard access. Very good. So let's access. check the hard access. Lead, lead number one. Here we have positive deflection. Positive. Okay. What about the lead AVF? Positive deflection. Positive. Both are positive, thus uh, normal, normal access. access. So normal. far, this is the so far, we can say for sure that this is normal ECG. So if someone hand over an ECG and ask you if it's normal, you have to check these six things. If you, are, if you pass the six things and check the six things, you can say for sure that the ECG is normal or abnormal. Are we clear so far? Okay. Yes, thank you. All, all leads are seen. Electrodes attached properly. Heart rhythm regular. Heart rate 60. P wave. QRX complex normal, as we mentioned, no hyper acute T wave, excess normal, thus normal ECG with sinus rhythm. One more, just one more, then, then we are done. Okay, uh, look at this one. Uh, first of all, what, what should we do? What should we do? Check the leaf, sir. Yes, check the leaf. One, two, three. AVR, AVL, AVF. V1, V2, V3. V4, V5, V6. That's great. Second one was we should check the AVR if the electrode are placed. Okay, AVR, the QR, QR complex is uh, down uh, negative deflection. Okay, I, I guess I guess the electrode are placed well. Okay, the third one was rhythm. Okay, let's check the rhythm. Rhythm is uh, three and a half boxes. Three and a half boxes. Uh, three and a half. Almost, almost regular. It's steady, okay. sir. Steady. Okay, oh, yeah, almost regular. Rhythm is regular. Yeah. Okay, rhythm is good. So what about uh, other than rhythm, we should calculate the heart rate. Heart rate. So if the rhythm is easy, it is easy. Four divided by four, almost divided by four. 300 divided by four, 75. So heart rate is 75 beats per minute. Okay. 70. Now, now, P wave. P wave, QRX complex. Okay, P wave. 
uh, sometimes we appreciate the P wave, sometimes we have to zoom the right. Just look at if the P wave, yeah, we have P wave here. Look, we have P wave, okay? We have P wave here. If, if you zoom this picture, you will appreciate the P wave. Here we have the P wave, okay? So we have P wave. Okay, good. We have QRX complex as well. We have QRX complex as well, okay? What about T wave? Yes, we have T waves. In different lids. Please, please look in different lids. This is T wave, okay? So after T leads, we will check for PR interval, which seems normal as well. We will not, the obvious pathology, you can see, you guys can see. What is the obvious pathology? ST segment. Inferior oh, in my oh, oh, oh. Yeah, ST segment is abnormal. Right? Elevation. Yeah, in which camera? In which leads? Which camera is our Inferior MI. Facing the inferior wall. So this is the inferior wall MI. Very good. You guys are brilliant. You guys got the concept and now you can solve the rest of the ECG. Okay, all 12 elites are present. ECG placement, okay. Heart rhythm normal. Heart rate, we said 95. Maybe I calculated some wrong. Okay, we can correct it. No worry. P wave was absent in some lead, but was present in some lead. ST elevation, the main point in lead 2, 3, AVA, and depression in some lead. But that doesn't matter. When we have elevation, that is predominant. Always learn. We had some ST depression, remember. But when we have elevation, that matters the most. When we have elevation, that matters the most. Okay. Cardiac axis. Oh, we didn't check the cardiac axis. This is the cardiac axis. Lead one, positive deflection. Lead AVL. Car, uh, pos I'm sorry, AVF. Cardiac, uh, this is also positive deflection. So in normal axis. So we can normal say axis. acute inferior wall MR. Normal Okay, this one is your homework. Just when you are going to this right, do it and you can forward me the answer. Thank you. And uh, uh, do you have any questions? Now Thank you can you, ask your question.